。坚持五年，基本上就能够持续下去了。<笑>这个、呃，所以特别高兴呢。这个五年之后呢，能够有机会，呃，重新来到这个江国华教授的这门课上啊。首先，我们这昨天是这个美国的呃感恩节啊。今天其实今天的美国是感恩节，所以第一个需要感谢这个江国华教授，呃，还有我们这个喜马拉雅的这个常建总，还有各位在座的支持者，各位学生啊，对于价值投资的追求。呃,呃，所以今天的这个，呃，所以我就说这个五年呢，呃，呃我就是第一次课的，还是有点遗憾的啊。第一次课呢，我们这个主要谈了这个价值投资的这个基本的理论啊，但是这个价值投资本身，它是一个这个、呃、一个实践的学问啊。这个，呃、所以它实际上我们在第一堂课里面呢，这个对于它的实践讲的不够多。所以这次呢，我们这个课呢，主要是呃，这一次演讲呢，主要是谈这个价值投资中的实践中的问题。这个价值投资的基本的这个概念原理呢，其实并不是太多啊，一共就只其实只有四个啊。一个就是说，这个股票实际上就是这个、呃、这个呃，实际上是所有权啊。第二个概念呢，就是这个、呃、这个这个市场呢、嗯、存在呢是。呃，是为了你服务，而不是来指导你，啊。第三个呢，就是说我们投资主要是预测未来，而未来不可预测啊。我们得到的主要是概率，所以我们在投资中需要这个、呃、这个有一些安全的边际。那第四个呢，就是你要通过长期的学习，建立一个、呃、这个自己属于自己的这个能力圈，然后在能力圈范围之内去投资啊。就这样一个基本的这样一个这个思维框架呢，其实这个逻辑也很简单，也很清晰，这个呃,呃理解起来也不困难啊、呃。这个而且很多人其实呢都都了解啊、呃，尤其是因为这个价值投资里面最出名的这个实践者巴菲特先生，将近六十年的成功呢、呃，在全世界引起了现象级的关注啊。所以就是说这个问题就是在这样一个。<笑>大家都明明白的情况下，为什么这个实际的这个价值投资的实践者这么少呢？啊，实际上我看大概不超过大概市场参与者百分之五的人是这个真正的价值投资者啊。所以今天我们主要就是谈这个、呃、这个这个这个知行合一中间啊，这个知易行难，难在什么地方啊？呃，这个。呃，大家在这个，呃，就为什么在这个实践中，这个会遇到这样或者那样的问题，然后呢，遇到了之后就会被其他的这个方向吸引过去啊？呃，那我们看这四个呢，哈，第一个观念呢，嗯，这个它实际上是一个制度性的观念啊。如果这个股权，呃，呃股票呢，可以、呃、成为这个所有权的一部分啊，它实际上是一个制度的问题啊。这个、呃、一个一个市场啊，一个国家，呃，如果愿意真的去保护这个私人的财产权呢，呃，他就会愿意去保护私人财产财产权的这个、呃、这个使用啊。如果他不能使用呢，他很难成为一个真正的权利，还是不行吗？还是有点小，听不见哈。哦。那不行的话，我就用麦克风啊。对，夹在哪里？这样，这只能是这样了哈。好，那就用它吧。来，嗯，现在这样是不是好点儿？<笑>抱歉，抱歉。哈哈哈哈哈！已经都受不了了啊。这个，呃。对，所以所以呢，就是说这个，呃，但是如果一个财产权不能够交换的话呢，它就很难成为一个财产权。比如说这个现金是个财产权，主要是因为我们可以随时花，花完了之后能够把它变成这个我们想要的东西。所以对股权交换的保护呢，确确实实是一个社会对于这个财产权、私人财产权是不是这个、呃、愿意保护的一个一个很大的这个标志啊。
，他能够做到这一点呢，就是社会问题跟我们投资人没有关系啊。当然，如果社会愿意呃允许这个制度存在呢，那当然就才会有这个这个这个、呃、价值投资的存在啊。所以这个社会到目前为止，我们看到确实是可以的啊。这第一个就是没有什么问题啊。那么关于安全边界呢，实际上是一个方法论的问题啊，这个也没有什么特别的歧义。所以看起来这个问题呢，主要还是在我们这个市场先生的假设和这个能力圈的建设上啊，主要的困难在这两方面。这个市场先生，我们回忆一下，这个最先这个 Graham 在讲这个市场先生，他指的是什么呢？他说：“你可以把这个股票市场呢，想象成一个这个精力特别旺盛的这么一位，也不太有害的这么一位人，也不太聪明啊。每天早上起来，哎，这个第一件事就跟你吆喝各种各样的价格啊。这个，然后不管你呃，这个感不感兴趣，反正他精力旺盛，每天都给你吆喝一个价格啊，不断的吆喝。”这个有的时候呢，他这个这个这个老兄呢，这个情绪比较变化比较激烈，有些时候他起来的时候会精力旺盛，而且这个对于未来特别的乐观，所以这个价格呢就就叫的非常的高。有些的时候呢，早上起来之后他就会特别的 depressed， 这个价格他会喊的很低很低啊。所以绝大部分的时候呢，你可以完全忽略不计啊。但是当这个这位市场先生呢变得这个神经质的时候、啊，哈，或者是特别特别的亢奋，或者是特别特别的这个这个 depressed 的时候呢，你可以利用他一下去买和卖，这就是当时这 Graham 呃最早描述的所谓的市场先生这样一个概念啊，呃，那大家面临的很大的问题就是这个一旦你进入到市场上，你在学校的时候，随便这么说，大家听一听，觉得可以啊。可是，一到一到工作的时候呢，这个你就，这个呃，发现啊，你这个和你这个交易对手的人呢，都是真实存在的人啊，啊，这些人看起来至少这个学位比你高啊，这个钱比你多啊，然后呢，这个这个权力也比你大，经验也比你多。那么看起来个个都高大上，而且都很成功，而且都是你的上级。所以你看起来怎么也不像这个这个 Graham 来这个形容的这位市场先生，啊，然后呢，这常常呢，你这个在他的这个对手下呢，常常呢，在至少在短期是错误的，啊，那么这一段时间下来之后，又不断的被这个领导教训呢，你就感觉好像这市场先生，好像我成了市场先生，这个感觉，感觉这个这个别人好像比我都厉害。哇！所以你开始对自己的这个所有的问题都开始怀疑了啊，啊，所以这个这个这个是第一步，大家就就不行了。那第二个呢，就是能力圈到底怎么才算能力圈呢？我怎么算我就真知道了呢？当这个市场变化剧烈的时候，这个我买的东西全都亏啊，人家买的东西全都涨，我怎么就知道我是正确的，别人是错误的呢？啊？所以就是说，这个、哎、这个能力圈看来也不是那么容易去建立起来哈、啊。所以看来这两点大概是蛮困难的一件事儿。所以今天我主要讲四个问题啊，这个就围绕着这个它的困难啊，讲四个问题。这个第一个问题呢，我就想谈一谈股市，股市里面的投资和投机啊。第二个问题呢，我想谈的这个能力圈到底是什么，怎么建立？哎、这个呃。姚雪，你前面来，来来来，坐在前面来，没问题啊。对我这个今天这个朋友从各个地方来啊，又从美国飞来的，还有从边上来的啊。谢谢各位啊。所以我第二个问题呢，就是想谈谈这个这个这个能力圈是是什么，怎么建立这个能力圈啊？第三个问题呢，我想谈谈这个这个投资人的品性啊。这个无论 Warren 和 Charlie 的都会讲，这个呃，投资人最重要的是叫 temperament。这个 temperament 呢，这个中文不是太好翻译啊。那么我自己的给它定义呢，叫品性啊。里面有一些天生的东西，也有一些后天的啊。这个投资人的品性是什么？哎、这个这个修养如何能够去、嗯、这个这个培养起来啊？第四个呢，我想谈一下普通人、呃，普通的这个投资人啊，如果他不愿意做一个专业的投资人啊，比
比如说像 Amy 这样的哈、啊，你怎么去，来怎么来去保护和这个、呃、增加自己的财富啊？这个是对普通人讲的。那这个四个问题呢，我希望能够涵盖了关于价值投资实践的主要的。当然，我们会花这个最大量的时间呢，这个放开大家给提问，所以我们关于这个实践的任何问题都可以谈。但是首先第一个问题呢，这个你作为这个股票市场投资，你必须第一个就必须得面对股市。这股市到底是什么东西啊？这股市里面的人都哪些人？大家投呃这这这个这个大家的行为都是哪类的行为啊？那么价值投资人在这中间处在一个什么样的位置啊？这个股市最早呢，大概现代的股市大概就是在四百年前左右，这个历史确实不是太长啊。因为在这之前呢，这个商业机会也没有那么多。那么四百年前最大的事儿发生什么了呢？就是五百年前的这个新大陆的发现。新大陆的发现呢，让整个这个欧洲呢有过这么一两百年的这个高速发展的时间啊。这个这个时代，这个殖民时代也开始了。所以出现了一些所谓现代的公司。这个公司的概念就是当时这当时这个最有钱的都是这个各个国家的帝王啊。这个很快他的钱也不够了，然后他就要去弄一些这个贵族，大家一块儿去合组一些公司，所以就出现了最早的现代的公司，就把这个股权呢，所有权分散开了。那么很快呢，因为这些公司的发展速度比较快呢，他需要的钱很多，那么这些国王跟这个贵族也不够了，所以呢，他就希望能够有一些办法，能够把普通人的。储蓄也能够发挥出来啊，所以他就要把这个股权进一步的切分，切分的很小。那么，但是问题呢，就是这些一般的老百姓呢，这个很难定价，也不太懂这个这个公司到底怎么赚钱啊。所以就是说，这个这个，所以这个当时想出来的办法呢，就是说你可以把这个股权分得非常小，很少的钱就可以加入，但是你可以随时把它卖出去啊。那这个设计最主要的就迎合了人性中间的这个，这个呃，其实比较贪婪，啊，也比较懒惰，也很想这个走捷径这样一个心理啊，啊，所以就是说这个我们确确实实这是人性的一部分啊，这个呃呃，大家都想这个呃，就是如果有这种可能的话啊，这个本性上都想这个走捷径，本性上都想不劳而获。用最少的得到最多的啊，这个所以大家都有赌性啊，这个为什么这个赌博在所有的时候，这个整个人类历史上一直都存在啊？所以这个股市最早的设计呢，确实迎合了这个赌性的一部分啊。那么这个这个，但是起来了之后，发现它非常的这个成功啊，正好这个时候呢，这个这个这个当时荷兰最重要的公司叫东印度公司和西印度公司啊，尤其是东印度公司呢，确实处在一个长期发展的一个态势。这个钱能够被用来呢，迅速的去进行投入，这个产生更多的利润，所以就形成了一个正向的循环。那么大家开始这个越来越多的人被吸引到股市，而且可以随时的去这个去买卖。所以这就形成了另外一个一个一个一个买卖，就是说，它不仅是在猜这个东印度公司将来的这个业绩，呃，更多的是猜其他的人去买这个股票的时候他的行为，啊，所以这个就就变得非常的成功，然后越来越多的公司就起来了。但这个股市有一个非常奇妙的这个功用啊，它确实有一个正向的循环的这样一个这个机制哈、啊，就越来越多的人参与呢，就会吸引越来越多的公司。那么这些公司如果处在一个经济长期这个这个上升的这样一个过程的时候呢，呃，就会让这个就会让这个这个这个呃公司呢能够进一步的发展，创造更多的价值，创造更多的产品，呃，让股民呢这个有更多的财富，那么有更多财富也可以消费，所以你就可以想象它是一个非常正向循环的一个机制啊。虽然它开始的时候、啊。可能这个这个里面利用了很多人性的中间的赌性的成分啊，但是到了一定程度的话，如果这个经济本身能够啊不断的产生这样的公司，这个机制就能持续下去。那么恰好就在这四百年以前啊
，就是这个另外一种制度呢开始慢慢的诞生，就是我们现在今天讲的现代的资本主义制度和现在的市场经济。这个时候的这个科学技术本身呢也开始发生了一场持续了几百年的革命，一直到今天才开始。那么科技革命呢和市场经济的结合呢？呃，就产生了一个这个人类历史上从来没有过的现象，就是经济开始以累进增长的形式展现出来，连续增长了差不多三百年到四百年，啊，就整个把我们人类的文明带到一个新的阶段啊。这个累进这个回报是一个很可怕的概念啊，这个绝大部分人都不知道这个累进的这个这个这个数字能有多可怕啊。比如说这个，哎，这个这个这个。呃，这个这个公司的利润，比如说以百分之六、百分之七的这个速度来增长，如果增长两百年，这个大概其会增长到多少倍数呢？现在有没有人一个概念呢？可以简单的讲一讲。哎，这个大部分人不想这个问题啊，主要是因为这个事儿在历人类历史上从来没有发生过，在近代的几百年之前，人类历史上从来没发生过。一个事情可以累进，持续增长，朝着一个方向几百年，从来没有发生过这个事儿。那就是在过去的三百年里面发生了。所以这个两百年的这个股市啊，就是股市，这虽然最早这个是在荷兰，但真正才开始壮大，就是在美国崛起之后啊。那你看它这个就是百分之六七，我们看起来也不是很高的回报啊。两百年之后，它可以增长一百多万倍，一百多万倍。<笑>这就是累进回报可怕的地方啊！所以，所以，所以这个，然后呢，这样的回报呢，会会吸引越来越多的公司进来，越来越多的公司进来，越呃吸引越来越多的股民。这个本身就是一个，就把生产社会的全部元素啊、呃、要素全部都投入进来，所以它确实有一个很很很奇妙的这样一个这个功能啊。所以这个开始的时候，这个这个设计呢，呃，未必是这样想的，但是结果就是这个样子啊，呃，所以所以呃，从股市从一开始基本上就是两类人啊，一类是在去投机，一类是在投资，一类呢是去这个预测公司本身未来的表现，啊，一类呢是去预测股市参与者其他的人在短期之内的行为。那么这两类人有什么区别呢？投资跟投机的最大的区别在什么地方呢？我们可以说它的这个方向取向不太一样啊，这个它的结果有什么区别呢？这个投资的这些企业呢，呃、如果哈、啊呃、遇到了一个我们看到的就是说这个可以累进增长的这个经济体，它的利润会持续的增长。如果是这个猜测别人在短期之内的行为，哎，这种行为到最后的时候呢，只可能是一种结果，就是这个赢跟输必须得相等。他这个为什么叫他零和的概念呢？就是他赢跟输是相等的，也就是说，所有的这个市场中全部的这个投机者加在一起的净结果一定的是零。这就是投资跟投机最大的区别，最终所有的投机净结果啊，一定是零。当然，这里边不能够这个否认，有一些人他的这个可能他的赢的这个概率时间会稍长一些，有些人呢就是可能就一直做韭菜啊，就一直没翻身。但是总的来说，给他足够多的时间。全部的人加在一起，结果就是零，因为这就是零和的概念。因为在短期之内的这个、这个、这个人的这个行为、呃、不对，这个尤其市场参与行为不对，经济、呃、本身的这个公司本身这个利润成长产生任何影响。所以这个就是这个就是、就是我们看到的最最重要的区别，就是这个市场里其实参与的所有人加起来其实就两类人。当然，很多人呢，可能比如说我百分之八十的投资人，百分之二十的这个投机人啊，他可能就是这样一个一个一个混合体。
那这个混合体中呢，它有百分之七十、八十的投资人方面呢，如果他做的对，呃，甚至他只投的是指数，也会随着这个现代经济的特点呢往前去增长。但是它的这个另外赌性的部分呢，它一定会纳入到所有的投机者的所有的行为的里面，那最终的结果都是一样的，全部都是归零的。那你知道这个结果之后呢？当然你自己就可以选择哈，我是愿意去做一个这个、呃、投资人呢，还是愿意去做一个投机人呢？这个是个人的选择，这个里面确实是没有什么好恶啊。唯一的好恶呢，就是呢，就是它对社会的影响是不同的。那么投资者呢，确确实实会让这个社会呢全要素进入一种正向的循环。这个帮助这个社会进入到我们所所谓的现代社会，就所谓的现代化呀、啊，所谓的现代社会啊，这个呃，其实就是一种经济开始进入到一种福利增长的一种状态，这就是现代化。啊，我关于这个问题呢，还有单独的这个呃，写过一个很长篇，叫这个谈现代化十六讲，大家可以有兴趣的去进一步参考啊，呃。那么，那么，呃，但是这个投机的部分呢，就相对跟这个，就跟这个赌场的相对来说就，就就哎，非常的接近啊。从社会的角度来讲呢，嗯、这个最重要的呢是，他不希望这个赌场太大啊。而没有这个赌性呢，他也没有办法，这股市也没有存在，是吧？嗯，但是让股市存在和发展下去呢，是投资者。所以这两者确实，这个这个这个这个投机的部分呢，我们叫 necessary evil 啊，这个是也也去不掉啊，确实是因为这是人性的部分，你不能 deny 人性哈、啊，呃，但是呢，确实你不能够让它弄得太大，啊，在任何时候这个 bubble 太大的对社会的伤害就变得很厉害了。我们刚刚从这个08年、09年全球金融危机里走出来啊，对于它这个伤害还是记忆犹新的啊。所以这个这个就是这个我们呃,呃谈到的这个这个这个市场啊，所以所以就是说，哎，这个如果你明白这个归零的道理呢，你确确实实呢就可以把这些这个投机者呢当做市场先生。他当然他可能有 PhD 是吧？他可能这个在一段时间之内呢。speculation 很成功，确实比你有钱，也比你有地位啊。这个，哎，但是其实呵呵你骨子里面明白，他所有的行为在最后其实是归零的。如果说你的价值观念是希望对社会有所贡献，所以你完全可以对他没有必要显示那么多的尊重。啊，虽然他在各方面看起来怎么都比你强呵呵，所以这个就是一个价值观念问题。但是你要不明白这个道理呢，你就老觉得你在 miss out， 你老觉得这其他人懂得比你多，他们做的比你对。那么还有另外一个情况在哪儿呢？就是为什么这样的人能够长期的存在呢？这个就回到我们这个资管行业的一个特点啊。我们这个资管行业虽然是服务行业呢，但是这个哎有严重的这个信息不对称。就是他这个这个投资跟投机的这个区别呀、啊，不是很容易讲出来。所有的投机者啊，这个理论都很多呢。<笑>这个有讲，这 K 线的是比较低级的理论哈。现在我们最新的理论是用 AI 啊，这个，<笑>所以所以所以用用这些去讲的时候呢，总是能够让绝大部分人这个、呃都想不太清楚，就是关于投机投机归零这个事情很简单事情，但是我没有看到在任何这个正式的这个呃这个教科书里谈这个问题，其实是一个很根本性的问题，但是没有人谈这个问题。为什么呢？就是大多数其实要不然没想清楚，要不然有意的不谈这个问题。不谈这个问题好处在哪儿呢？就可以收税啊，所以他实际上收一个这个这个无知税。啊，或者叫一个信息剥削税，啊，就是资管行业存在的一个很大的根基，就有这个这个这个无知税的存在，所以有大批的人在活下来，主要就是靠信息剥削。
不管这个这个将来的结果怎么样啊，我只要能够在暂时一很一小段时间里面，这个这个能够去这个暂时显着我们在赢啊，就马上就做各种各样的广告，这个全世界都知道，然后都来买，然后你不管这个将来的结果什么样，我先拿百分之一啊，有些人拿百分之二，啊，反正我拿完了之后，我这个税交了之后，不管结果怎么样，我的钱先挣到了。哎，这个这个行业确确实实就是这样，所有的这个收费标准都一样。哎，你说看的话，如果这个是特别的没有道理的话，那应该是不是就应该有风，就这个有有这个这个这个、这个、真正的投资人，这个能够带来回报的会会会收的多一些，其他人不是这样的，大家都一样，因为谁也说不清楚，只有很长的时间才能说清楚，而且大家这个理论的都都非常复杂。哎，你还不能够马上的说他一定就不行，所以，所以这个这个这个弄清楚投机人和投资人很重要，所以这个市场先生概念非常非常的重要。你要不愿意去交这个税呢，或者说你不愿意靠这个收剥削税来这个生活，那你可能就要远离投机。如果说你相信多赢，你相信对社会有贡献，你可能从一开始。我就想做一个投资者，那我做不了的话，我也不想做一个投机者。这就为什么要理解这个概念，要把它想清楚很重要。因为你只要不想清楚这个概念，一开始工作，你无论在这个学校里怎么想的，一开始工作，大家跟你一讲，你脑子就乱掉了。你你立刻立刻就觉得好像别人说的都很对，我这个原来的想法不太对，这个市场先生这个这个概念真是被误导了。所以大家记住，只要记住这个这个投机的归零概率，嗯，你大概就明白、呃、为什么、呃、这个这个、呃、这些人没有什么长期的业绩，基本上投机都没有什么长期的业绩，也做不大，也做不大。那有一些这个短期的做的还比较好的呢，多多少少呢，就是其实是靠我们叫 legalized front running。你比如说，我们这个，如果说我的 broker 哈、啊，我每次告诉他我要买什么东西的时候呢，他现在我之前买点建个老储仓什么的啊，这个当然他会一直这个一直会赚钱，但这是非法的呀。但如果你想出一种 AI 的办法啊，能够去猜测有谁在买大规模买什么东西了，新的这个 index MSCI 啊要进 A 股了，在这之前。我先这个，在他开始启动去买的时候呢，我先来 front run 他一下啊，先建一个合法的老虎仓，这可能也能赚一部分钱，是吧？这个，但是这个确实也做不大，做大了之后，这个这个这个整个社会就不合理了。所以你看，这个投机的所有的战略啊，到最后的时候都做不大，也没有长期的业绩。凡是能够做大的，凡是有长期业绩的。基本上都是、呃、这个、呃、投资人。那顺便说一句呢，就是这个指数投资为什么也可以呢？因为如果你把这个指数投资，就是基本上投资人和投机人在一起的组合啊，如果投机人最终的结果是归零，那么指数投资的结果其实就是投资人的净结果。那数学上是不是这个样子呀、啊？就是为什么指数投资的长期也可以，但是它只在什么地方可以呢？就是这个经济体已经进入了我们讲的现代化的经济体，这个现代化经济体就是能够自发的产生、累进的、持续的经济增长，而且这个指数能够比较、啊、代表啊，比较代表这个这个经济体里面所有的公司。在这种情况下，指数投资呢，基本上就能反映出这个经济体大体的经济表现、商业表现。那这个问题、呃，如果还有问题的话呢，我们可以回头的时候再接着聊啊。关于市场，关于这个市场先生，关于这个投机人和投资人啊。那么下面进入第二个问题，就是说，比如说啊，假设、呃、你说我既不想去做信息剥削，我也不想去做这个零和。啊，那么我就是想，真的是正正经经的做一个投资人啊。那怎么去做呢？那就回到这个能力圈，因为因为我们这个做投资人呢，就是要去、呃、这个
去预测一个公司，就你投的这个公司，未来大体的这个经济表现，那就是一个基本面的分析，是吧？就是说这个这个弄清楚这个公司为什么赚钱，怎么赚的钱，将来会赚多少钱，遇到的经济呃这个竞争的这个状态是什么样子的，啊，它在竞争中的地位又是什么样子啊？就是在这个过程里面，就是这这个统称，我们叫建立自己的能力圈啊。那么现在问题就来了，我刚刚开始，那我怎么开始呢？我也明白这个道理啊，我也觉得这个道理听起来也不错。那我怎么知道这个这个公司怎么去分析它呢？因为这个公司看的太多了，这个这个不知道从何下手。然后研究了一段时间之后呢，那我也可能觉得这个。这个这个我是懂一些，但是不知道懂得够不够。那懂到什么时候我才能买个股票呢？在什么价格上才可以买呢？这个这个问题也很也很具体，是不是？就这个这个所有这个在从事过这个行业的人都会有这个疑问，对吧？这个当然，如果说你是卖方，反正就是对吧？我是用什么价格能把这股票卖出去？我就我就说这个价格吧，是不是我也不知道，反正我就写在这个 spreadsheet 上。但如果是用我自己的钱，那可能就不一样了，那可能就不一样。所以就是这个能力圈的这个问题呢，其实也是这个作为投资人最核心的一个这个问题啊。怎么才能建立这个东西呢？这个每个人呢确实是不太一样，因为每个人能力也不太一样，兴趣也不太一样。所以我可以跟大家分享一下我怎么做的哈，这个呃，我进入这个行业呢，就是完全是误打误撞啊。我这个那个大概已经是二十七八年前了啊，那时候我做这个、呃、在各大念书的学生，呃，刚去美国，一大堆债务，呃，然后也不太懂得做生意，也不知道怎么赚钱。所以天天担心这个债怎么还，因为我们那个时代啊，我们那是八十年代啊，在、哎、国内那时候大家都没钱啊，所以一下子到美国还就美元，哎呦这看起来都像天文数字，所以我就老琢磨着怎么去赚点钱呢？哎，有一天呢，这个我们一同学说，哎，这个有一个人在这讲座，哎，说他这个，这个他谈怎么赚钱的事儿，这个人特能赚钱，说你去听听吧。哎，我一看上的还这个提供这个免费午餐，我说那好就去吧。<笑>后来我一去之后，这教室一进是这个教室啊，就跟我们以前那个免费午餐那个这个这种讲座不太一样啊。我们那免费午餐一般都是二三十人大长桌是吧？旁边有午饭，然后有一个人坐在这个前面。哎，我一进就这么一个教室进来，我说这午餐在哪儿呢？啊、呃，他说他说那个人叫午餐。<笑><笑>这个这个 buffet 和这个 buffet 就差一个 t， 那时候我刚刚那个弄英文，我这也没弄清楚啊，啊，所以我这我这这个人叫叫午餐，怎么叫这么个名呢？还免费的？我说那既然这哥们儿敢叫这个免费午餐，他肯定得肚里有点东西吧？啊，就这个，所以我就我就坐下来了，坐下来就听吧。哎，听着听着之后，我突然觉得。这这位老兄讲的东西比这个免费午餐好多了啊！这个这个以前呢，我对这个股市的理解呢，就是觉得这个就是，呃，我我们最早看过日出啊，我不知道大家有没有看过这个话剧啊？这个反正就都是这个那些呃三十年代在上海搞股票的是吧？这个。哎呃，都是尔虞武呃，尔虞这个武诈，这个都是反正都是坏人啊！我所以感觉就是这些做股票人都是坏人，感觉这个免费午餐先生呢，我就看起来就像个好人啊，他怎么着看都不像个坏人啊，而且很聪明，讲话呢也非常的伶俐啊，这个而且讲的道理呢，这个我一听就能听得懂，哎，觉得这个事儿是可以做的呀。哎，我就不知道为什么，就是在这个讲课的过程中呢，突然就觉得这个事儿好像可以做，因为我别的我也做不了，感觉啊，那个时候咱们这个这个什么弄数字不是还行吗？是吧？我反正从国内来的数理化还可以，啊，所以所以我就完了之后呢，第一件事就就开始去到图书馆找资料去研究这位老先生啊。这个越研究呢，越觉得这个事儿还真的是有谱啊，就觉得真是可以
啊，他的理论也好，他的实践也好，他这个写的信，这个基本上我都这个这个都能够接受啊。所以呢，我就开始这个呃呃这个这个想办法呢，怎么去怎么去这个这个呃这个这个找到。这个就是我们有安全边际的东西了。那个安全边际的东西肯定是便宜吧，所以我那个时候对生意是什么呢也不太了解。但是就是说我们分析这个一个 balance sheet 还是可以的吧，这个基本上就是小学算数就可以。所以那个时候呢，我就开始去去看这个这个这个图书馆里这个 value line 啊，这个 value line 大概美国有几千家公司。他的基本的这个、呃、过去十年的基本财务情况都在里面，而且他这个还有他把它划分出很多这些这个不同的 category 啊，其中有一个 category 呢，总是要去看这个最便宜的一些股票，比如说他这个 PB 到多少了，这个 PE 到多少了。那时候我对 PE 也不太了解，对公司不太了解，我所以我只看这个，只看他的 balance sheet。只看他的这个账面上净资产有多少，他的这个价值有多少，所以我最先看上了几个股票吧，这个看起来这个这个这个这个生意也不知道是什么生意啊，<笑>反正不亏钱啊，但是呢，这个这个账面上的，要不然就是现金，要不然就这个房地产，尤其是股票，就是其他的这个股票，这个这个居然这个这个市值就是一半哎，我那个时候呢，就是相信确实有这个市场先生，啊，这个这个可能，因为我也反正也没到别处去工作，也没看到过那些高大上的这些这个华尔街的人，所以我就相信这个确实是这个他可能市场弄错了，啊，然后呢，这些公司我就找这些专门就在我们纽约附近的，我就去去去到那儿去看，看看是不是这么回事这个账上是有的东西是不是真有。这公司是不是真有这么一公司？是不是真在做事儿？虽然对他做的什么事儿也不太清楚啊。所以我开始这个投的这个几家吧，都是这个这个这个账面上的这个净资产呢，就是差不多是这个市值差不多一倍。那因为因为这个，因为因为它这个这个安全边际足够高啊，足够呃这个价格足够高呢，所以你就去敢买嘛。但是你我发现另外一个问题，就是你买完了以后啊，突然之间对这个公司的兴趣大增，就跟以前的这个这种这个理论上兴趣完全不一样了啊。就如果说我只是在这去学习，从来不去做这个事儿啊，老觉得这个这不这反正跟我没关系啊，就是总觉得这个学的不太深。哎，一旦我买完了以后，我就觉得这公司真的是我的了。所以我这个觉得这个他的第一，我反正这个老八讲的这几条我都这信的蛮厉害的，啊，就第一条说这个这个这个股票就是就是这个这个所有权，我还真信，我就觉得这是我的公司啊，所以天天就溜达去看去啊,啊，有事没事我周末就去去看一看他们到底做什么呢？啊，那反正也没有弄太清楚做什么啊。就比如说中间我这个最最最早一公司啊，这个就是当时他这个把他的这个股呃公司的这个主要的生意呢卖给一家这个这个 cable 公司叫 TCI 啊，当然是最大的 cable 公司，所以他的这个这个股票的价格是这个当时市值的一倍啊，然后他还剩下一些其他的一些各种 telecom 的公司。也不知道是干什么，他拥有很多 license， 那最后呢，就是这个，呃，也这个这个 revenue 很低，跟他的市值完全不成比例。哎，但是我去问完了之后呢，就是说这个他们这些这个 license 呢是花了大价钱买的，他买的时间很长啊，所以他的这个 book 上的这个这个 record 的这个 value 也很低啊，这个哎。但是应该值很多钱，这为什么值多我也不知道。反正我就知道他这 T 三的股票是他的这个这个当时他这个公司的这个股票叫 Centennial Group 啊，两倍。哎，我说那这个肯定我至少我等了他涨一倍之后，跟他的这个股票价值一样吧。哎，结果在这个过程中，这个 TCI 的股票就开始就涨起来了。
因为 GCI 现在就收购了很多其他的这个 cable 公司，这 cable 公司呢，就突然之间我也有兴趣了，我就觉得这 TCI 这也是我的，所以我就开始研究 TCI 啊。这 TCI 这个这个 cable 公司呢，它是一个相当于这个 local monopoly 啊，它在一个地方你要有这个 cable 的这个这个这个 license 之后，别人就不能进来了。然后呢，大家呢都是提前一个月先交了你的这个 cable fee 是吧？所以这个 revenue 很好 predict， 所以他的这个这个他也能够去这个、呃、这个去去去，呃，借很多钱。所以这个这个这个其实计算起来很简单的一个生意啊。然后他能够用很便宜的钱去买一些小的 cable 公司，所以他的这个每一次买的时候，他的 earning 都是 accretive， 都是在增加。所以，所以这个这个这个呃，其实是一个数学的概念，所以相对来说也可以理解。所以当时随着这个这个这个这个这个 cable 这个公司本身 TCI 在增长啊，但是后来这个 TCI cable 就是今天我们讲的 AT&T cable 啊，这个是是美国最成功的这个、呃、这个 cable 公司。那个时候，现在我们现在谈了已经快三十年前了。呃，那个时候是刚刚开始在显示出它和其他同类 cable 不一样的地方，但是下面最好玩的事儿呢，就是突然之间呢，这个它的这个这些这个 license 突然有用了，因为这个时候啊，新的一种新的这个呃这个这个产品出来了，叫 cell phone 啊，这个就是我们是说的手机啊，呃，那个时候就三十年前啊，那手机是一个很新鲜的事儿。哎，他说这个他们拥有的这个 license 啊，可以建一个，一个一个这个这个一个全国性的这个 network， 可以把它建成一个、呃、这个这个呃,呃这个 cell phone 的一个公司，呃，而且他请了当时最大的这个 telephone 公司 AT&T 的这个总裁去做这个公司的 CEO， 这个公司是名不见经经传的一个公司啊。所以这件事一下子就等于轰动了，轰动完了之后，当然我这个就是狗屎运啊！我跟大家讲的就是我的狗屎运的历史啊，就一下子就是大家一下子这个就变得特别的有价值。所以不仅这个股票就超过了这个 TCI 价格，然后接着在在狂涨，一直涨了七八倍。我呃，这我这个就心里就完全没底了，这时候就对我来说完全没有这个安全边际了。那我卖完了之后呢，这个就还接着在涨，我也弄不太清楚，这这生意我就到现在也没有完全弄清楚啊。但是但是但是但是这个事儿呢，给我一个这个经验呢，就是我发现这个如果能够有足够的安全边际的时候，你就可以敢买，因为你知道这个东西啊，就是我至少知道 TCI。然后我发现另外一个问题，就是买完了以后啊，这人的这个 mentality 就真的变了。就是这个股票，就是就是这个，就是这个所有权啊，是一个 psychological 的概念，是一个心理学的概念。这以前我不太懂啊，我买完了之后我才懂。这个光理论上的这个这个纸上谈兵真的没用啊。就你买完了之后，你突然发现，哎，我一旦成了这个 owner 之后啊，我发现我啥都关心。哎，他们在那个公司，我记得有一次这个这个我的 weekend 去。这个这个这个这个这个这个安保不让我进，结果我跟这安保聊了他妈一一个钟头，<笑>我说你们这安保是怎么雇的？我就真的把自己当老板了，<笑>哎，这个就特别的有兴趣，特别的有助于我了解。然后因为这个事儿呢，我就开始也研究这个这个 cable 公司，哎，发现这个 cable 公司非常有意思。然后呢，又研究这个 telecom 公司，哎，觉得也很有意思。这个兴趣就开始就来了。后来呢，我发现我只讲这个例子，是因为这是我第一个非常成功的公司，记忆犹新啊。后来呢，有好多，也没有好多了，有几个类似的公司呢，就让我开始就一个一个的，就是开始了解很多很多。进去的时候是因为有安全边际，但是进去之后呢，我发现开始对生意本身就特别的有兴趣，因为这件事告诉我，哎，这个。这个这个这个公司的价值不是只是 balance sheet 来了，它主要是 earning power 来了，是吧？主要是它的这个这个，它的这个我们 earning power 叫什么来着？就是利润呃盈利能力，是吧？所以这个这个，那我就开始对这个公司本人特别有兴趣。那么大的公司呢，我发现我也不太了解
，所以呢，我就找那些比较小的公司，然后就在我们纽约附近，我没事就可以去查看咱们家自己公司，对吧？这个<笑>跟谁聊没问题，跟这个门口安保聊聊也行，凡是咱们家雇的，对吧？这个。所以，所以我这个发现呢，就是这个人的 mentality 就变了，然后对于所有的公司都特有兴趣。然后我这个这个这个对我来说最特别 revealing 的一个什么事呢？也是因为另外一个公司，我就今天时间关系，我就不一个一个的说了啊。这个公司呢，让我就对这个这个呃这个呃这个这个加油站特别有兴趣。就我们在那附近呢，一个地方，一个加油站，就两家公司拥有的，在同一个路口上。哎，我就发现有一个这个路口的，就有一个加油站的，那车就停那儿去，哪怕是在相反的道上，它也停在那儿。两个呢，其实价格都差不多，然后油嘛，反正也都一样的吧，对不对？这都是同一个标准。哎，我就觉得很奇怪啊，因为也是咱们家的公司嘛，所以我得查查去。这看看到底怎么回事啊？哎，我去看了这个，发现啊，这个这个中间的一个一个这个、哎、一个呃这个这个公司，就是这个这个加油站这个就人特别多的那个呢，呃，是一个印度人，一个印度的移民啊，然后全家都住那儿。然后这个没有客人来的时候呢，他他一定要拿出来给人递杯水啊。只要有有客人来，他们就反正他们全家人都在那儿啊，一定要有人出来去，哎，拿你不要这不要喝没关系，反正我把钱水先递上来，这个然后还跟你聊一聊啊，然后呢会免费的，他们小孩子如果放学在的话呢，就帮你去打扫打扫。然后另外那一家呢，就是一个典型的一个一个一个白人，然后呢这个他。不是他拥有的，是别人拥有，雇他在那儿干，所以这个人基本上就在这个他这个里面，呃，就根本就不出来，外面怎么样，反正他也不管，呃，但是人也不坏，人也不坏，但是就这一点区别，我发现呢，就是这个流量至少差不多有三倍的样子，我去统计啊，就在那坐几个小时去，就这样一点差别。哎，这个时候我就开始明白啊，就说这个管理也很重要，管理也很重要，是不是有 owner 的 mentality 也很重要。哎，通过这些事儿呢，我就开始慢慢的就明白一点点，就是这个一个公司是怎么赚钱的，为什么能赚的比别人多？你像这个公司就是最最典型，完全同质竞争，一点差别都没有产品。但是服务上稍微差那么一点点啊，流量差了三倍左右。那么那边的这个去做呢，就是因为他这是他唯一的生计，他跟我一样也是移民。这个钱如果他不能把这些客户拉进来，他这个这些这个他这个孩子上学肯定有问题。那边就没事了，因为他是 hired gun， 他没跟他也没什么关系，他就拿工资去去 pretend 在工作。所以就这一点差别，所以这个时候我就开始呢，我就对这个公司本身是怎么管理的，每个公司在竞争中的优势是什么，哪些优势是可持续的，哪些优势不可持续的，突然就开始有兴趣了。所以这个后来呢，我们就开始呢，就是在小公司上呢，开始我们找到了一两个特别有竞争优势的这样的企业。然后呢，这个这个时候呢，这个我们刚刚开始创建公司的时候，九八年呢，正好赶上亚洲金融危机，还有石油也跌到十块以下，所以我们开始在亚洲一个头，呃，发现了一些这个一个叫这个这个优先股的这么一个一个一个在南韩的一个很特殊的产品啊，结果就造成了有些很大的公司呢，我可以大概一倍到两倍 P E 去买下来。然后到了这个俄国的时候呢，这个、哎、这个石油从二十五块钱跌到最低八块钱一桶的时候呢，那个时候我可以在这个最大的油气公司呢，大概以它的储量，比如说是一块钱的话啊，我大概可以用三分到五分钱的价格去买它的储量，不买它的这个 earning， 这个就非常的 extreme 这个时候。所以我觉得这个可能应该也没有什么风险，所以我两个都买了。买完了以后，就我就开始对
，一系列的问题有有都有兴趣了，然后这些兴趣就开始一个一个的让我就对于比较大的公司也开始了解了，也开始有兴趣了。所以我举这个例子讲什么东西呢？我就是讲啊，就是你要 build 自己的这个能力圈啊，其实呢就是。呃呃，我就如果说我的经验能够这个有一些普遍意义的话啊，就这个就是你就是你投的东西是你真知道的东西，所以这个安全边际很重要。就是你只要在你的安全边际那部分你懂的，其他的不懂的问题不大。这是第一个啊。第二个呢，就是这个一旦你开始这个用这个。这个这个所有者的角度来看生意的时候，你对生意的感觉是完全不一样的。然后如果说我不用投，也能够去这样用这个这个这个呃，用这个这个生意拥有者角度去看，那是最好的。但是人的 psychology 呢不太容易，所以这个 psychology 的这个 trick 啊，这心理学 trick 还挺有用的。一旦就就为什么我们说敝帚自珍呢？就那破这个什么扫帚巴子也觉得挺好，那这是人的心理倾向。就一旦说这是我的了，这就哪儿都好。这这自己的孩子永远都比，就就看着都怎么着就这么水灵的，对吧？看着也别别人聪明。这个这个当然这个门迪，孩子可能确实比较聪明啊啊，这个这个，但是但是大家都这么认为，是吧 ？Sky 也觉得哪儿比谁都好，是吧？他就人的心理就这样，所以你一旦你把自己变成拥有者的时候，你会发现你的学习的动力啊，全都不一样。所以我们公司里面的这个这个研究员，我第一件事我要让他去研究一间公司。我说你假设啊，你这个一个这个 uncle 哈、啊，这个你从来没见过，哎，突然结果去世了，留下一大把钱，结果就发现了你啊，然后这个公司百分之百全给你了。啊，那么你现在怎么办？突然之间，你继承了一大笔财产，但是你不知道这是什么东西。然后呢，你还得去开董事会，哎，你还得去参与这个研究，你还得跟他们去谈。你要抱着这个想法去研究公司，哎，你就对了。这个这个，当然就是做到这个哈、啊，和你直接拥有还是不太一样的。你直接拥有，尤其是我那时候，这个这个净资产还是负数。啊，那个时候我要直接拥有，我这钱都是借来的钱啊，这个这个这个呃，这个给你的动力是不一样的，给你动力不一样。但是今天也是一样的，我们研究所有的公司，都是从我们拥有百分之百的这个这个角度去谈。然后你第一件事去去去公司，那你就谁都得谈呀、啊。我就跟你说嘛，你就碰到这个安保，你也得聊一聊啊，咱们这安保顾的怎么样啊？啊，这个人是不是是不是合格呀？我们的这个 HR 的政策怎么回事啊？对，就这些都会有。所以你一旦进入这个 mentality 之后，就不太一样。这是第二个啊。第三个呢，就是这个这个这个这个知识这个东西是确实是慢慢积累起来的，但是对于知识的诚实这个态度啊，是永远都要有的。所以我们叫 intellectual honesty 啊，这个概念非常非常的重要。因为确确实实呢，这个我们呃人呢是很难做到客观的，那很难做到理性。我们都是感情动物，啊，很愿意去相信。哎，我们这个愿意相信的东西，对我们有利的东西，常常就是我们的预测啊。这个老是预测这个世界对我们挺好啊。当然，这个也其实客观上也明白，这世界不是为你安排的。这个，但是老觉得有这种可能性。<笑>所以，所以，所以做到这个，做到这个，这个 intellectual honesty 非常非常的重要。然后呢，这个知识呢是一点点 build up 的积累的。当你用正确的方法啊，这个做正确的事情，在正确的道路上，你会发现你的知识的积累的程度啊，和这个经济的这个这个福利增长是一样的。它本身它有一个福利增长的这样一个态势。哎，我就如果要是不做这个当年那个那个这个那个那个那个 Centennial 这个投资呢，就我可能对后来好多生意都不太了解了。但是这些生意的了解呢，又我到遇到其他的时候呢，就对我有特别的帮助啊。这个所有这些经验都能够互相的印证，互相的积累。后来你就会发现，你慢慢的呢，就开始对某些事情确实是很有把握。
，下面一个一个事情对我来说很重要的，就是一定要让你的兴趣来主导你，让你的机会来主导你，不要去去去听这个别人这个买了什么东西，我这个是不是我也要去研究研究它？一定要用自己的兴趣、自己的机会，别人的股票、别人的机会那是别人的事儿，跟你没什么关系，你就要把自己的事儿搞好。如果你发现了这个，哎，这个这个这个机会，那你就去研究这件事儿呗。如果你对某个东西有兴趣，你就去研究它吧。然后这个这个这个这些机会，这些兴趣本身会带着你不断的往前走，不断的一点一点的去 build up 你的知识，不用着急。所以最后的结果就是每一个人的这个这个能力圈都不一样的。每一个人，比如说我们都是这个价值投资人，可是你看一看 portfolio 是不太一样的，也不需要一样，也不需要跟别人去多交流。就是你要投的东西啊，就是肯定不会太多，因为每一件事情搞懂啊，都需要花很多很多时间。每一个这个股票，每一个这个公司搞懂，它都要花无数的时间。所以你最终建立起来的这个能力圈，能够去这个有大概率的预测正确，一定是很少的，而且一定是在自己的这范围之内的能力圈。这广阳呢，肯定跟这个酒有关系，你其他的你也不花时间呀、啊，问题是，所以你的能力圈毕竟是在这个小的范围之内，其他的不要去想。所以这个，而且而且，真正你要赚钱呢，其实不在于你了解很多，而在于你了解的东西是正确的。如果你了解的东西是正确的，你一定不会亏钱。首先，这个就是我个人的一些经验啊。待会我们可以再去谈，就是每一个人应该怎么去建立自己的这个、这个、这个能力圈啊。这个，哎，如何克服这个我们天生的这各种各样的这个心理上的这个倾向啊？心理上的误区啊，啊，这些也都是非常非常重要的，在实践中的议题，你要真正实践起来，这些问题都会出现啊。但是我们今天的时间呢，我就先这个过一下，过一下之后呢，大家有什么问题的时候，我们再可以回过头来再谈这些事儿啊。那么下面我就要谈一个什么问题呢？就是什么样的人适合做这个价值投资？就是这个有没有一个？一个一个，这个这个价值投资是不是有一个一个特殊的这个品性啊？那那呃，这个呃，这个 Warren 跟 Charlie 呢，一直说是这个决定这个价值投资人的成功的呢，这个不是他的这个 IQ 啊，也不是他的经历，哎，是他的最主要的是他的 temperament 啊，我把它翻译成品性，它指的是什么东西呢？我个人这么多年的经验，我也觉得是这样的。有些人确实不太适合，有些人确实天生比较适合，啊，就什么样的人比较适合做投资呢？因为这个人第一个是比较独立的一个人，就他的这个尺度是他内心的尺度，他不太去看重别人的尺度，啊，有些人你比如说他这个幸福吧，他老是从别人的眼睛里读出来了，就是这个这个我这个这个这个。对吧？我这个包，如果别人不去赞美，这个我这包就白买了。<笑>那有些人他说，就是这包我就看着这漂亮就行了，我多少钱买的不重要，我每天看着他之后特高兴。那这个人就这两个人就不是一类人。所以第一个人就是说，他这个独立的人格什么意思？就是他的这个尺度是一个内在尺度，他不太在乎别人的这个评价。这个就这就是一个性格，这也没办法。有些人生起来就这个样子，有些人生起来不是这个样子，所以这个这个是这个是我觉得，但是这个做投资人就特别的重要，特别的重要，因为你每时每刻都有各种各样的诱惑，每时每刻，而且你就没有别的诱惑，还要嫉妒呢，对不对？怎么谁谁谁又赚了多少钱了，对吧？<笑>这个这个，这他会，然后然后你的这个，对。我这个具体就不细说了，大家都理解啊。第二个呢，就是说、哎、这个人呢，嗯，呃，确实能够做到相对比较客观，就是他对这个这个 emotion 对他的影响相对来说比较小啊。其、就、实、是、我们每个人当然都是这个感情动物啊。
呃，也不能完全的摆脱这个、呃、这个这个感情的影响，那都会都这个样子。但是确实有些人呢，呃、这个能够就把这个追求客观理性作为他的一个价值，呃，道德观念来去追求，这些人就比较适合做这件事儿，因为因为这个投资实际上是、呃、是这个客观的来去分析、呃、各种各样的问题。然后能够去判断很长很长时间以后的事儿，这个本身是一个很困难的问题啊，非常非常困难的一个事儿啊。如果说我们不是只是从这个这个资产负债表的角度，而是谈的这个公司本身的这个这个这个 earning power 啊，这是这不是一个，尤其是它一个最重要的就是它这个这个这个。就是竞争是最重要的。你一旦这个公司赚了钱很多，一定会吸引一大批竞争者，大家都想去攻下来，是吧？这个这个，呃呃，这个郭总的公司赚很多很多钱，就大家都很眼红，啊、呃，都想着怎么把它打败，怎么把他那部分钱放到我公司分一部分，啊、呃，所以他就不太容易啊。能够说这个十年以后，这个比如说这个这个郭总的公司能不能还这么？这个呃，这个利润还这么高，这不是一件容易的事儿啊！这个公司的人也不见得能说得清楚的呀，而且公司的人常常更说不清楚，所以你要必须要保持一个非常客观理性的态度，能够不断的去学习，这就变得非常非常的重要啊！所以这个也是一个很重要的一个品性啊。下面一个一个一个一个一个品性呢，也比较特殊，就是他要特别。这个人呢，就就是这个又又是极度的耐心呢，又非常的果决，这是一个矛盾体啊。就他在没有机会的时候，他可以很多年很多年什么都不做，但是一旦有机会的时候，他会一下子变得非常的果决，可以完全的下注，一丁点都不犹豫。这个我跟芒格先生这个这个认识十六七年了啊，嗯，这个。我们每个礼拜至少吃一次晚饭，呃，聊很多次啊。这个，呃，他呢定这个《白人杂志》啊，就是美国一个杂志，就是《华尔街日报》的一个周杂志啊，专门是、呃、跟股票市场有关的啊。这个杂志呢，他看了大概将近四五十年啊。在这四五十年里面呢，就是这个他就看了，当然了，他的目的是要发现投资机会啊。那么，那么在整个这四五十年的这个，哎，这个看这个《Baron》杂志的时候，他发现了多少机会呢？大家能猜一下吗？<笑>几个哈、啊？对，四五十年呢啊，就是几个吗？<笑>啊，就一个，他就发现过一次，就发现过一次。但是就为这，他不是，他也不知道这，而且这个机会是在这个他看了已经三十多年以后的，啊，看了三十多年之后才发现这么一次机会，发现这次机会又过了十年就没发现第二个机会，啊，哎，但是他并不影响他看，他一直就每个我，因为我跟他认识这么多年了，我知道他知道周末他来了一定看，每期都看，每期都看。说这是一个很特殊的一个品性，因为他有极度的耐心。哎，可以什么都不做，可是机会他真的发现这个机会的时候，他就敢于全部的闲钱都投进去了。但这个投资给他挣了很多很多倍，我们这个就不再细说了啊。这个投资的具体是什么东西？啊，那这是一个很特殊的一种这个品性 （temperament）。就你要有极度的耐心，机会没来的时候认真的去学习，但是机会到来的时候又有，又有强烈的果断性，行动能力，这个也是蛮特殊的一个这个，但是这个确确是一个优秀投资人必备的品性。下面一个呢，就是其实是真正这个芒格先生为什么做这件事就是对于商业极度的兴趣。这就是我们讲的这个 many sense 金钱意识啊，很多人不知道，这沃尔格查理老讲那个金钱意识，金钱意识实际上就是对生意强烈的兴趣，他就天生的想老琢磨这个生意是怎么赚的钱，为什么赚这个钱
，将来能这个竞争呃状态是什么样子？将来还能不能赚那么钱？就未来会是什么东西呢？呃、是什么？这个他老想搞明白，这个这个兴趣实际上是他阅读的这个最主要的动力。但是来了机会的时候呢，没有机会的时候呢，这个这个这个什么都可以不做，也也没有这个也不着急。但是机会到来的时候，又可以下巨大的这个注。所以这几个性格都不是特别的自然，都不是特别的自然。但是这些性格合在一起呢，却可以让你成为一个非常优秀的投资人。所以这些呢，有一些是天生的，有一些是后天的啊。里边对商业的兴趣其实是是可以慢慢培养出来的啊，但是我现在像我刚才讲的这个极度的耐心和极度的果决果断，这个好像也不是特别，呵呵这个可能也未必能培养的出来。一般的人，这个三十多年看这个东西，这个啥也没发现，早就给骂了，早就看别的了，对不对？然后发现了这一个之后，老想再发现一个。他也没有，他也没有。就我因为跟他很近，所以我观察的很清楚，确实就是这个样子。嗯。然后呢，就是这个、这个、这个非常独立呢，也不是特别容易，因为绝大部分人是会受到别人的影响的。绝大部分人确实是会去看一看别人是这个怎么看待这个问题的、哎，我的很多的标准对不对啊？我很关注别人对我的看法呀。这个、呃，如果你是这样的话，你真的是很难坚持，啊、呃，所以，所以这些这些性格呢合在一起呢，呃、这个、呃，我就没有提到，比如说这个智商重不重要？这智商真的是不太重要，确实不太重要，学历也不太重要。这个如果智商重要，这个学历重要，那你这牛顿就变成了这个股神了。但是大家都知道，牛顿这个几乎破产了，就因为投资股票，啊，就是在这个南海 bubble 最这个火热的时候，这个牛顿老兄把全部的积蓄都投进去了，最后倾呃几几乎是倾家荡产。这牛顿呢，这莫扎特也是一样的啊，就是如果说你觉得你比牛顿、牛顿、莫扎特还有天才，这其实也没用啊，也也也没用，你绝对不需要。有这么高的智商，也不需要那么聪明，你更不需要一个天才。反正我是肯定跟他们没法比，也没想比，啊，这个也不对啊。我以前学过物理，我还有一阵儿还老想着得个什么诺贝尔奖之类的。后来发现一套物理系，发现人人都比我聪明。后来我算了，这个这个、game 就不是我的 game， 我就不做这事儿了啊。这我们物理系同学还在这儿呢啊，对他这后来做的就比我好啊，哎。哎这个这个这，因为他聪明嘛，这没办法啊。这个这这人跟人不太一样，但是我们这个 game 啊，真的不需要特别聪明，也不需要特别高的智商，也不需要太多学历，也不需要特别显赫的经历。你在这个公司跟那个都没什么用，其实都没啥用，是吧？这比 Jenny 一听这也高兴了，咱啥都没有，哈哈哈，就为你说的吧，哈哈哈，那真的不重要，因为我看了太多的这个这些有这些的，很不成功，呃，就动不动就被这个这个投机吸引过去了。哎，这这当然，他老是说了，就是说我们是用这个呃，这个基本的这个这个呃基本面的分析方法啊，加上对市场的了解啊，反正说起来都一套一套的，嗯，啊，就越聪明这方面说的越好，越天花乱坠，最后结果越糟，因为他在心里没这个定力，他也没这个独立性啊。人家不保真现在看着憨憨厚厚的哈，天天还裸奔是吧？人家最后你投的还可以，是不是？就他也不怎么看别人对他怎么看，是吧？别人不同意就不同意，裸奔就裸奔呗，是吧？你得有这个定力，对吧？真的是这个样子，你不需也不需要科班出身，也不需要 MBA， 但是你确实要对商业有强烈的兴趣，确实你要对这个商业没有强烈的兴趣。这个当然，你上 MBA 他也不能培养出来，但是你不用上 MBA 也会有啊，对。那这些这些东西呢，我倒觉得跟这个跟这个
，这个什么很像呢？就是他跟这个这个，我不知道就多少人打高尔夫啊，这个这个就跟打高尔夫还挺像的。前一杆跟后一杆一点关系没有，每一杆都独立的。前面你打一个 birdie， 下面你根本不能 predict 你下一杆会打成什么样子啊。这个，然后呢，这个这个你必须得保持一个平常心，你这心绪稍稍一激动。这肯定就打坏了，所以你要去去打打高尔夫，就对于这个这个培养这个投资人的品性倒挺有好处的，啊 ，meditation 也很有好处，能够帮助你对自己的这个盲点呢了解的比较清楚一些，啊，啊，而且而且就是说这个这个耐心呢也很重要，所以有一些东西确确实实呃打的桥牌也蛮好，就有一些东西可以帮助你去。增加这方面的修养，那里面有些是先天的，有些是后面的，啊、呃，他这跟高尔夫还一样，很一样，就是你一段时间不做呢，确实就会，就会真的会忘。你对商业一旦这个这个脱离了之后，你确实是，这个你的这个 sharp 感觉就会慢慢的消失，这个跟高尔夫也很相像，对，所以就是这个这个这个呢，是我们讲的这个。那有些人，比如说，我就确实不具备这个 temperament。那我的建议，你不要强迫自己，非要做自己不擅长的事儿。你可以去找这样的人去帮你投，但是你不见得一定要去你来做这件事儿。就人呢，就是总是要找到比较擅长、自己擅长，还挺喜欢啊。对，像朱莉做那事儿，她特喜欢，天天满世界飞，我都看着都累。但人家做的乐此不疲的，是吧？就他就他必须得这样。每个人都必须，你看那个姚雪做这个养老都做了多少年了？有十几年了吧？啊，就那些在那么长时间里面，大家都觉得不好，现在都觉得好。但是在那个过程中，人家人家自己做的高兴，他不是为别人做的，这很重要。这一定要要找到自己的 game。这个 game 一旦找着了之后，他很就很有乐趣，在学习过程中特别的有乐趣。所以下面我们就谈谈，就是说一个普通人啊，一个普通的这个投资人，因为大家很多人可能并不想做一个专业的投资人，可能也没有这个机缘哈、啊。我怎么能够去来这个保护自己的这个财产啊？呃，能够让它慢慢的去增加，对不对？这 Amy 最大的问题是吧？哈哈，我怎么做怎么做这个事儿呢？对，就第一个，我觉得啊，就是你的这个。这个 alternative 就是 cash， 这这也别忘掉啊！这个 cash 也可以是基本面投资的研究结果。当你没有发现更好的机会成本的时候 ，cash 不是一个不错的选择啊，肯定比你乱花钱去投机强啊，肯定比这个强。这第一个啊，第二个在这个之外呢，如果一个市场呢，它的这个股权呢，能够比较。这个大体上反映这个经济的大体的状况啊，它的这个指数投资就、呃、是还是还是蛮有用的，因为因为确确实实它的这个这些这个如果经济体、嗯、呃以大概的这个你比如说这个呃呃二三的这个实际增长加上这个通货膨胀二三，那就是四五的这个这个这个常数增长，呃。呃那么它这个经济体里面的这个呃平均的利润呢，会比那稍稍的高一些，稍微那就是如果说你百分之六七的增长，我跟你说的两百年是一百万倍，如果在你的这个有生之年三十年四十年，它确确实实可以带来相当不错的回报，所以你不要去想这个、呃、别人说动不动就几百分之几十什么上百什么翻倍的，这一一听就是就是又来投机的人来了。这这些人你就别就就不用听了，你就是，就是这个这个事情一定要比较靠谱。这什么事情是靠谱？那可持续的事儿。他如果不可持续，这些你就别听了。所以指数投资，在这个指数能够比较代表这个经济体的整体平均表现的情况下，也是一个不错的选择。当然，如果你能够找到优秀的投资人，呃，呃当然最好。但是找到优秀的投资人呢，这个这个不是特别容易啊，不是特别容易。尤其是现在在国内这个环境里面呢，这个就是我们这个，其实我很想这个
，这个有一个我们这个国内的，比如说我们就是 Graham d o t v i l l e 哈，就是价值投资人的这个小村落，啊，有些原住民在里面，大家愿意把自己的这个比较真实的这个呃回报率啊，还有怎么得到这个回报率拿出来，看看有没有长期的结果啊。那现在的很多投资人他。动不动就把他的基金变成叫产品，我也十分不理解啊！这个这个好像在工厂里生产出来一样，而且动辄一这个这个都弄个几十个，好像没有个一两百个产品都不叫成功投资人一样，所以到最后你根本搞不清他是什么结果，你你根本不知道他投资结果是什么样，所以你也没法判断啊！我们反正二十三年我就一只基金。也从来也没变过，我的钱百分之百就在这一只基金里面，这个，呃呃，这这样的就相对来说就比较好判断，就是你要能够找到这样的投资人，值得托付的，而且是实实在在的这个价值投资人呢，这个是也是一个非常好的选择啊。那一般你要选择的话呢，首先这个人呢，他不是一个投机者，嗯，这个这个很重要，第一步要看清楚啊。第二个呢，他确实具备一定的投资人的品性啊。第三个呢，他对于他自己的专业呢，哎，这个有一定的这个深度的了解，表现出来呢，就是有一个相对比较长的这个这个 track record 啊。下面一个呢，你就要看他这个呃、哎、选择他自己的能力圈，能力圈范围之内，如果。不是一个这个竞争很激烈的这个嗯圈里，就是他的这个能力圈呢，刚好是处在一个竞争不太激烈的这个呃这个范围之内呢，这个就他就更有可能、嗯、这个得出比较好的回报啊。下一个呢，就是说这个人呢还没那么老啊，就是可能还能够去在相当长时间。呃，让你的钱能够福利性的增长啊！如果你能够找到所有这些满足这些条件的，这个就比较运气了，这个、比较运气了。但是总的来说呢，就是这个、呃、这个个人投资者呢，呃，这个最忌讳的就是这个呃，去去被这个市场诱惑呢、呃，就像牛顿做的事儿啊呵呵，在当这个市场变得非常炙热的时候进去。当市场变得这个 depressed 的时候出来，呃，这个是最最忌讳的。如果你不去参与这个 speculation， 也就是投的东西是你懂的东西，不懂的东西不做，你只要做到这一点，基本上你的钱至少不会亏啊。这个很重要。当然，如果有些人励志，愿意自己去做，这个也很好啊。但这个的个人投资者呢，相对因为时间比较有限，所以你的投资必须要比较集中。就一定是你确确实实特别了解的少数几只股票，这个这个这个这个的集中不怕集中，因为你个人的投资者呢，你的这个时间也好，你的精力也好，你的经验也好呢，恰恰就是可能就是很少的几个范围之内啊，所以在这个范围之内呢，就是你就只能是集中，而且必须得集中，哎，但是这个通过长期呢也可以做到，这些也可以做到。但是最忌讳做到的、呃、是这个，嗯，被这个，就是去交这个，我叫信息剥削税，这个也不太好。这个凡是这些这个，呃，你一看他的这个这个他的这个这个这个这个收费体系啊，不是那种 win win 的，这个就不要再看了。凡是那种就是只对这个呵呵只对这个管理人有好处的。这个这个肯定是有问题，这肯定有问题，这都是收剥信息剥削税的，呃，这对他们肯定很好，但是对你们就不太好了啊，所以就是你要只要了解这样七个基本的原则呢，也可以让你的这个股票慢慢的、慢慢的变富，啊，慢慢的通过比较长的时间呢，至少能够保持你的财富，而且慢慢的增长，慢慢的增长，其实这个。呃呃，如果只要是福利的方式增长，正确的方式增长，时间一长是非常非常可观的。而且绝大部分人对这个福利呢没有信念，因为福利这个事情在在生活中不常见。啊，就是说，比如说这个最有可能成为福利的是，比如说你的经验、你的智慧啊。但是绝大部分人呢，这个学习的方法有问题，所以让他的知识没有办法积累，而常常老化。所以这个这个连这个最基本的他也看不到
，所以基本上在这个一般人的生活中啊，几乎没有腐裂的经验，看不到这样的例子，所以他也不去想，也很难去想象这个腐裂的力量有多大。那你作为这个对这个投资有兴趣的人，你第一个跟其他人不一样的，就你要理解腐裂的魔力。这爱因斯坦叫他这个世界第八奇迹是绝对有道理的。你越明白福利的力量，越明白这个福利取得福利有多难。当你得到这个福利增长的机会的时候，哪怕看起来不是那么高大上的啊，比如说六七七八八九，也都是你一生最重要的机会，一定要抓住，一定要抓住。只要这个福利的时间足够长，就是你最好的人生最重要的机会。投的东西啊，任何东西都是你懂的东西，不懂的东西千万别投，啊，好，这就是我们对于普通人的这个啊、呃、这个建议啊。最后呢，我就是说总结一下这个这个这个价值投资，你说它是不是一个信仰呢？它可能也是一个信仰啊，就是它确实是你这个你的，它确实体现了一个一个一个一个价值观念啊。就是你不愿意去剥削别人，第一是吧？你也不愿意去做零和，你愿意做多赢的事情，你愿意自己挣钱，对社会也有好处。然后呢，你不愿意去去做一个这个这个完全没有把握，就是完全靠赌博的这种啊。所以就是每个人去去做投机的时候啊，你就不用跟人家说 good luck 了啊，因为他这个 luck 不可能好，你只能说 have a good time， because it's all you're gonna really have。所以你花这个钱买的就是，如果你都不能 have a good time， 那你这钱真是白花了啊！所以其实大家到赌场去，其实就是，就是去去买一个 good time。但很多人回来之后都这个啊，情绪非常的 depressed， 那就白去了，那就变成赌徒了啊啊！最后就最后全部就输光了的。如果说你只是到那儿去玩一下也可以，但如果你的价值观念不是这个价值观念。那你就要去，哎，这个在这个这个股票市场上远离赌博，远离任何的赌性。那就是不懂的东西，绝对不做。懂的东西，就是你能够在相当长的时间里，以极高的概率预测正确的事情，这是你懂的事情。如果不能满足这个条件，你宁可不碰，宁可不碰。所以像这个呢，就是它确确实实是一个，呃呃，可以说是一个价值观念啊。那么，那如果是一个信仰，你必须要得到验证，然后呢，你还得经历一下这个绝望的考验，啊，这个所以呢，你这个这个感情一定会上上下下起起伏伏，至少在开始的时候。但是慢慢的时候呢，你真的把它变成你的人生的一部分的时候，你就会对这些起起伏伏变得荣辱不惊。然后你的兴趣呢，其实就是被你强烈的对生意本身的兴趣取代，然后由着你的兴趣带领你，慢慢的建立属于自己的能力圈，然后在自己的能力圈之内游刃有余，然后你就可以远离其他的人。所以我发现真正成功的人呢，都是这个投资人呢，都是离着这个这个这个金融中心越远的人，投资业绩越好。啊，比如说这个。奥马哈呀，啊，比如说我们帕斯蒂纳、啊、西雅图啊，这个这个这个，其实，在北京啊、上海啊、什么纽约啊、这个香港啊，都不见得是最好的地方。就离得越远，其实对你的成绩越有帮助，跟他们的交往越少，对你越有帮助。哎，这些这些这些听起来高大上的人，其实都是杂音。为什么叫杂音呢？因为它最后的结果是净零，所以今天如果你这个今天的这个这个分享记住一件事你就记住所有的零和概念，这个投资的结果都是零，这是一个数学概念。虽然大家不常提啊，但实际上就这个样子，大家不常提是有道理的，因为大家还靠着这个收这个剥削这个信息税呢。那么多的人、呃、在这个行业里，所以他不提这个事儿。但是这是一个很简单的数学概念，所有的 speculation， 所有的投机，最后的结果净值为零。你只要记住这个，你下一次再碰到这些高大上的这个这个说法的时候，你就可以确实可以把它当做市场先生。就是 Graham 对于这个市场先生的这个形容呢。
，其实还是对的。那最后我想说一个什么呢？就是整个这个过程啊，其实特别的有意思。我开始当时呢，是因为生存考虑，也是因为这个误打误撞进入这个行业。可是我进入这个行业之后，发现呢，这个行业确实有很多非常 fascinating 的事情。真的是可以让你这个，哎、呃，这个永远的都在学习新鲜的事物，你会明显的感觉到自己的知识、见识、判断力，真的是在符合性的增长。所以你不仅体会到你的资产、你的回报符合性的增长，这样一个基本上在在在这个现实生活中不不存在的一个现象，你能够体会到自己的能力、自己的学识、自己的见识，在以福利的方式增长。这个是非常非常有意思的事儿。我年轻的时候吧，老想着觉得这个人生有什么意义啊？这个哈哈，这个也不是为自己啊，为社会怎么？反正我们那时候教育就这么教育的啊。但是后来呢，哎，我整个发现啊，其实这个这个人生这个真正的这个意义呢，其实就是追追求真知，因为真正的真知呢，可以改变生活。可以改变命运，可以改变这个社会，而且人和其他的这个、这个、这个我们观察到的事物啊，这个世界完全不一样。有一点就是，我们观察到的现实世界呢，基本上都是一个熵增的世界，就这个能量呢，总是从高处往下走，是吧？大的总是能够吃掉小的，这个星球撞上去也会把这个。这个这个体积大的把小的给压压碎啊，整个这个世界到了一定程度呢，就也会走向死寂。哎，但是人的这个世界不太一样，人的世界可以把它变成一个熵减的世界，它可以倒流啊。这个人可以从这个啊什么都不知道、完全无知，变成一个很有呃这个知识的人。人可以通过修养变成一个道德高尚的人，可以对社会做贡献的人。人的这个学习呢，又可以去创造出这么多了不起、以前都想象不出来的事情啊！而且自从人来了以后，整个世界、地球都发生变化，而且我们现在有可能还离开地球到太空去，将来是不是能够把宇宙也做一些变化？这些完全都变得可能了。我在做投资之前呢，就是我会说到我第一个投资呢，他们做这个、这个、这个。Cellular 这个 network 啊，就是做这个这个无这个无线电话的网啊。那时候我觉得是什么东西，我也没搞清楚，完全没搞清楚。那个就是二十六年前的事儿。你看看二十六年前，今天我们谁还能够离开手机啊？这个手机的变化太大了，互联网的变化太大了。所以这些其实都是一个小小的真知，都是一个小小的真知啊。可以改变这个互联网，其实就是这个 TCP/IP， 就是一个 protocol。整个这个计算机就是一个零和，再加上 silicon 来决定零和的一个二极管就这么一个变化，把整个世界都发生变化了。所以投资这个事情特别好的，对我来说啊，我个人的经历呢，就是真真实实的让我感受到了。这个人的一个熵减的过程，所以我学习投资，尤其是在正道上啊，用价值投资方法，其实就是一个人的熵减的这样一个旅程。在这个过程中，你确实可以帮助世界创造，你确实可以做到多赢，你不仅帮助了自己，也帮助了社会，而且这些洞见被你所支持的洞见。还能够让我们的世界变得和其他所有的生物都完全不同，所以我觉得这个是一个世界上特别美妙的事儿，所以，所以我想把这种这个感觉呢也分享给大家，希望能够在这个价值投资的这个路上呢，大家一起可以走得很远啊！谢谢大家啊。他这个卖方，这个买方啊，就是就就是就是就实际上就是心理上的一个变化啊。就我就为什么我我这个最早发现的，就是因为发现我买了第一个股票之后，发现那公司真的是我的了。就这个人的这个心理是对于自己拥有的东西啊，是是就会会感觉很不一样。那么卖方情况也是一样的，就是我卖的，我老想卖，因为我的激励机制就是卖出去，我总要把我的这个。这头猪打扮的漂亮一点啊！我就反正我就是
，可以把它说成麒麟也好呗，对，反正总之是一头很好的猪啊。这个当然也可能，你买的就正好就是特好的啊，你你 cover 茅台就确实本身也很好啊。这个但是就是这个心理的变化呢，首先你要把它去掉，就是说这个这个这个人呢，这个从心理上确实是会、呃、这个。基本上是这个屁股跟脑袋是很一致的，这是这个是没办法的，因为你如果不这样的话，你就太别扭了，在任何地方都待不了，啊，所以就是说，呃，这个这个，当你从卖方这个去过度买方的时候，因为我发现很多呢，我已经很多朋友做这个这个投行啊，然后做投资，这个基本上都不太成功，都不太成功，因为他老是就是这个是他这个投行，他最主要就是。这个卖给别人的这个 idea 啊，那就因为他卖的太好了，所以他把自己也说服了啊，呃，就是这人都是人都都是这样，因为你就所以说别骗自己就在这儿，因为自己最好骗。这个就是你这个这个卖做的特别好的时候呢，常年就把就卖给自己了，这个这个是一定，所以我就说这个客观理性特别重要。但这个客观理性呢，你需要把自己的位置调一调，才好去变。所以我觉得最好是做一些个人投资啊，在正式这个转之前，你让你感觉到从心理上啊，这这两者的差别。你做一些个人投资之后呢，你会你会发现，你你会真的是感觉这公司是我了，你这个想法和这个卖方的想法就开始发生很大的变化了。你你去收集信息的方式也不一样了，你的这个，等于说我们的这个这个这个、呃、这个这个，我们这个叫什么名字来着？这个、呃、这个这个、呃，收信息的无限信息的这个，我我都是英文，我怎么我中文都不记得了？啊，天线啊，这个天线就就开始要转向了。你当你天线发生转向的时候，你会发现你收集的信息不一样了。所以我觉得第一步呢是要在心理上做一个调节，调节的办法最好的办法就先自己来做一做。你在正式加入之前要自己做一做，自己做一做呢，但是也要用价值投资的方法，而不是用这个卖方的方法。卖方的方法就是反正我想卖的东西永远都是最好的。因为这个这个你要没有这个想法的话，这个这个这个他也很难这个、嗯、很难成功。所以你碰到一个卖保险的，看着人都想把你。发展成下家啊，看着谁都像下家，就靠着这个才成功，这也没办法啊啊！所以这个这个是这个是最重要。我觉得你第一步要从你，当你感觉到心理上发生的变化的时候，你开始就开始就脱离原来的这个这个给你的这个枷锁。但是你原来的对于商业的了解，对于这个公司的了解，全都是可用的，全都是可积累的。全都是给，但是你发现你的这个，当你用这个呃这个这个这个所有者的天线去重新梳理这个信息的时候，就发现呢很多信息频道发生变化了，信息发生变化了，你的知识还有用，但是你组织知识的思维结构会发生一些很微妙的变化，而这些变化特别的重要，你要不走完这一步，很难直接过去。我看到过太多的例子，尤其是这个投资银行做得好了，什么什么什么地方的国家的什么投了，总想做一个 PE 饭，总想去这个这个弄个 VC 饭，总想做一个什么 hash 饭，几乎都是 disaster， 几乎都是 disaster， 就是他们就就他们就是太会卖了，就以至于把自己都给卖了。这个室外就很多不同的，我见过很多不同的人啊。这个，这个，呃，就最最主要的原因呢，还是兴趣。最主要的原因还是兴趣。就是说，一个人呢，最终能够坚持把一件事情做好，最终这件事必须要符合他的兴趣。最容易成功的方向啊，其实就是这个，你又有兴趣又有能力的。那你比如说，有些人可能这个，呃，这个，他有这个价值投资的这个 temperament， 但是他对别的事情更有兴趣，所以他做了一段时间，学习了一段时间，他又被别的去吸引了，这是完全可以的。而而且我觉得这个是一个合理的决策
。所以最终，我觉得对一个人来说，最重要的不是哪一个行业能赚的钱更多。如果你这个抱着这个念头的话，你老就会去涨，因为老有别人赚钱比你多，<笑>你老去你要用这个来去这个判断，你一定生活很 miserable 一辈子啊。所以，所以就是最终还是要 follow 自己的兴趣。如果你的兴趣在这儿啊，一般来说会这个在这条路上一旦走下去之后，会越走越远，越走越长。但如果他兴趣不在这儿，我觉得我看到的最多的是，是是确实是兴趣不在此。但是他这边学的东西在别处都有用。因因为我们这个做的呢是呃预测啊，哎、呃、这个预测这个呵呵懂和不懂，其实就看你预测对不对啊。但是这个对不对？这个谜底呢，不是马上揭开的，那都是很多年以后才揭开的。但如果你是这个 intellectual 非常 honest 的，你会一直去坚持去看这个谜底。就你是一个知识上诚实的人，你会一直去看，所以你自己会知道你是真懂还是不懂。但但是我的我们的这个呃，哎，标准呢，就是说我们比如说我们自己公司标准呢，就是。你对一个东西懂呢，我要能看得出十年以后这个公司最坏是个什么样子，最好常常会能够去 take care yourself。但是我要明白这个公司十年之后最坏会到什么样子。如果我做不到这一点，我就不太说、哎、我懂这个公司。但是我的这个这个概率要很高，非常非常高的概率我是正确的。这个那我还要去跟他十年去看一看我的这个 prediction 对不对。所以，所以这个这个这个确确实实是一个一个一个一个一个比较难的问题。那这个里头最难的问题在哪儿呢？就是这个人呢，有好多好多的天生的这个这个心理的倾向啊。这个芒格先生在他的这个我们这个翻译的《穷查理宝典》里面呢，专门列出了二十五种，但可能实际情况比这还要多啊。这个。这些这个心理倾向呢，就是因为我们人的大脑呢是这个，是基本上是这个自然选择设计的一个结果啊。这个自然选择的这个大脑的最主要的这个功能呢，就是能够产生更多的后代啊，能够生存下去啊。呃，但是我们生活这个生活中间呢，实际上是一个这个文化进化的结果。我们今年已经高度这个文明的社会里面哈、啊。这个这个文明进化的这个社会呢，哎，它的很多路和这个生物进化不太一样，呃，所以我们身上带着那些先天的这个这个心理的倾向啊，就是好多硬伤，让我们不能够非常客观、非常理性的来去做判断，呃，这就为什么我们确实是会遇到这个这位同学提的这个问题啊，确实他这个他觉得他都懂了。但是他没有，他没有明白自己身上的盲点，啊，这个他没有身上自己的盲点的时候呢，最后被这个证明他是错误的，他其实就是确实不太懂。所以，所以就是说，当你这个、这个、这个觉得你明白一件事情的时候，你首先要知道，我不明白什么事儿，因为我们明白的事儿肯定是有限的。所以就说这个能力圈儿一个最重要的概念，就是这能力圈儿它有个边界，它是一个圈儿。你要不知道这个圈儿在哪儿，你说我都明白，那你肯定就不明白。那就是说你还要明白，当你知道一个事儿是正确的时候，你一定要知道它什么时候会错的才行。所以芒格先生有一个这个有一个这个标准呢，我觉得还蛮有用的一个标准。他说，如果我想拥有一个。一个这个观点的话呢，我必须得能，比我能够找到的、呃、最聪明的反对这种观点的人还能反驳这个观点。我只有在这个情况下，我才配拥有这个观点。我觉得这还是一个不错的标准。你用这个标准来判断自己懂还是不懂，你可以用反过来想：我能不能找到？这个我能够认识最聪明的人，把这个我所谓懂的东西驳倒，然后我发现他的这个思维还不如我，我比他驳的还厉害。这个时候你有可能啊，也不能说完全，有可能你确实了解了，但是你必须得知道我的这个理解的什么时候是错误的，就是我必须要知道我的这个能力啊，确实是在一个圈里。
你要不明白你这个明白的这个这个这个这个能力的圈的边界在哪儿啊？你实际上就真的是不明白，因为你不可能都明白。那当然这个说起来有点抽象啊，但是你一旦到具体的时候，我们公司的很多人都在这儿啊，他他每个人都经历过我这个问的问题啊，就一定会把你推到边界上去。你不推到边界上，你不可能真的理解哪些事情。这个就要靠知识的诚实，这个真的是要不断的去训练，啊，这个一一下子是很难做到的。就大家如果不是用这种思维方式来生活的话，确实不太容易做到。但是这种习惯、呃、对一个人一生都特别有帮助。这个，哎。这个一个东西是呵呵这个有用的知识啊，它要具备这么几个这个基本的条件啊。首先，它可以被证实、哎，它的逻辑和事实啊，这个你看到的事实都能够支持它啊。然后呢，它确实是它能够有足够的用处，能够解释一些事情，有很强的解释力。那同时呢，它有比较有用的这个预测能力。所以就是说，我们看到我们现实的知识里头啊，就是最有用的知识，就是最符合这个标准的，就是科学知识。这科学知识确实满足我刚才提的所有的这个所有的标准。但是我们这个现实中碰到的现象，大多数没有科学理论的依据，因为我们碰到的事情多多少少跟人有关，跟人有关的事儿多多少少是一个几率的分布。所以大家其实学习数学啊，这个、这个、这个，呃，这个微积分其实不是太重要，但是统计学一定要学好，啊，这个你一一现实中遇到的几乎所有的问题都是统计学的问题，所以在这个时候呢，才会面临着我们刚才你说的这个问题啊，怎么用什么方法？你还是要用这个科学的方法，但是你必须要知道你得到的是模糊的结果。但是宁愿模糊的正确，你也不愿意这个精确的错误啊，这个这个，但是但是你还是要用这个科学的方法来去，来去学习，这个还是仍然是最有效、最能够积累知识的东西。还有呢，就是要要这个呃这个这个我我对我来说最最有用的呢，就是要让自己的兴趣做你的引导。当你对一件事情有强烈的兴趣的时候。你会在比较短的时间，比所有人都更有效率的情况下，积累起这方面的知识，而且做到比所有人都更好。因为你最终的知识用起来的时候，还是要在一个竞争的环境里面。你对一个判断呢，你还是要跟别人来去比较。所以，当你对一个事情有强烈的兴趣的时候呢，就别人在停的时候，你肯定还在想；别人已经满足的时候，你可能还在问。所以这就会让你去获得这个最最重要的 edge， 所以让自己的兴趣来引导，用科学的方法，缓慢的一点点，用诚实的态度积累知识，仍然是我看到的唯一可靠的学习方法。呃，这个呃，就是说这些这两类风格其实都是获得知识的这个一部分啊，因为因为这个一个企业呢，确确实实它这个这个管理人的。这个水平是一个很大的变量，一个企业的这个长期的发展，时间越长，哎，尤其还是在初始创始时期，而且处于一个高速发展的、哎、这个环境下，这个创始人还有主要的企业管理者，确实对这个公司的价值起到非常非常重要的作用，啊，但是呢，很多东西呢又是由行业本身的竞争格局形成的。并不有个人的意志转移，就你不管有多大的能力啊，你在一个非常非常差的环境里，其实你也做不出更优秀的结果。那一个相对资质没那么高的人，在一个特别好的行业里面，也可以做得非常优秀。对我们很多很优秀的国企，其实根本这个这个领导压根就没没干过这个企业，这个也不影响他的业绩很好啊。但每一个企业呢，这个具体的情况是不一样的，每一个情况要具体情况具体分析，但是标准都是一样的。也就是说，你获得的知识到最终，你最终还是要能够去准确的、大概率的预测未来很多年以后的情况
，就你无论你用什么样的方法，无论从什么样的角度，无论是从哪一个这个这个这个方面，其实这些方面你都要 cover。你要了解一个企业，你你必须要了解它的管理层，你也必须要了解它的行业的基本的规则，所有这些都是，这就是它这个相对来说不那么容易的原因啊，就是你要了解的东西很多很多，嗯，所以为什么要用一个安全边际的概念呢？今天我们安全边际这个概念讲的相对比较少，安全边际最主要的原因呢，就是因为我们对未来的预测是有限的，我们知识是有限的。如果你有足够的安全边际，有足够的价格的保护呢，就会让你不太懂的情况下也也赚很多钱。因为为什么我开始举这个例子？那个生意我真的一点都不懂，我真是赚了狗屎运了，赚了七八倍钱。其实我应该赚一倍的钱。这这个这个这个，但是因为有安全边际，所以我去敢去投。这个，然后投完了之后呢，你反而学习了很多很多东西。所以这个安全边际特别的重要。就当你对未来不太这个预期不太呃这个这个不太清楚的时候，一定要去选择那些特别便宜的机会。就你在选择不同机会的时候啊，便宜仍然是硬道理。这个呃呃，就看你这个时间有多长啊。这个时间越长，哎，这个行业本身的特性啊。这个是这个护城河最哎有效的保护，呃，时间越短呢，人的因素就越重要啊。这个每一个行业、每一个企业呢，它的这个竞争的优势的来源都不太一样，可保护的程度也不太一样。这个，所以每一个企业都得必须要这个哎，虽然我们要求的这个最终理解的标准是一样的哈。但是这个分析的方法都是一样的，但是实际上啊，最终你花了很多时间之后，你会得到一个可能我已经得到的答案啊，就是绝大部分企业其实你是说不清楚的，绝大部分这种你没法 predict， 很多的企业这个它本身的变化呢，确确实实不构成持续的竞争力啊。你比如说我们举最简单的这个，比如说餐馆这个例子啊。在任何时候，每一过一段时间，总有一批餐馆，在北京是最好的，对某一个这个呃这个菜系是最好的。但是你会发现，没过一段时间又变了。所以，所以就是这，就就是因为它现在很好，真的是很难保证它以后还会很好。像这类企业，其实你可以花很多很多时间去了解，但是最终你会发现，其实你很难判断。其实你很难判断。所以我觉得这个这个，至至少对我个人来说哈、啊，我把这个时间，这个都会花在那些在我看来呢，更能够这个比较 predictable 的这个行业里面。然后这些行业里面，这个 predictable， 你再回去看一看呢，在在在在剩下的这些企业里面呢，哪些企业这个这个 predictable 是因为它本身，不仅是因为这个行业本身 predictable， 是因为它自己确实是很优秀。优秀的含义就是他对于资本金的回报呢，远高于他的这个同业，远高于他的竞争者。然后你在中间再去发现呢，哪些东西呢？其实我还是蛮有兴趣的，可能我还有一定的能力，或者已经在我的能力圈范围之内。这些才是你去花时间去研究的。所以回过头来啊。这个这个世界上，我们这个呃上市的这个企业大概有十万家左右啊。如果说这个在全球范围之内去寻找啊，但是你在任何时候，你其实不需要超过五家到十家。所以你做的第一个最重要的工作呢，是做减法。就很多东西呢，你可以忽略不计啊，这这些很多东西都不在你的范围之内。你做的唯一重要的事情是在你范围之内，如果属于你的机会，你一定不能搞错。但是不属于你的机会，你完全可以忽略。所以我还是回到原来的这个话啊，就是就是说要对自己的、呃、相对来说比较了解，然后呢也可以比较挑剔，因为你一旦了解了这个之后呢，你可以慢慢的等待，当这个机会啊，就是当这个价格呢、嗯、开始进入到。
对于你认为价值足够的安全边界的时候，这个时候即使你错，你也不可能亏钱。在这个时候，你可以去大大规模的出重手。所以，所以就是这个这个你你的研究呢，这样看来呢，就是最好集中在你能够真的弄透、弄明白的事情上。而且，你既然选的很少，你不妨就选最优秀的。当然，你也可以选最小的，我可以抓得住的，也可以去选我已经很便宜，这个我如果能够理解它了之后，我的这个安全面足够，不可能亏的。所以，总之你投的是确定性，你要回避的是不确定性。当价格可以给你提供确定性的时候，那就价格成了你最重要的。当你自己的知识圈、你的能力、你的判断力成为你的这个、哎、确定性的时候呢？这个最好的，你研究的是本身特别优秀的企业，这样你就不需要不断的每过几年就换，你可以持续很久很久，让这个公司本身的福利呢来为你工作。这个我这个呃呃从事商业吧，广义的商业差在呃二十六七年了啊，这个嗯。呃，我也见过形形色色、各种各样这个非常成功的企业家，嗯，或者不太成功的企业家。这个我发现，这个市场经济一个特别有意思的这个特点呢，就是它可以释放各种各样的人。这个这个，在一个正常社会里，很多这些成功的企业家呢，其实都都有是很有问题的。就是在市场经济被发现之前，这些人。在生活中，你都不太愿意跟他打交道，而且如果他要做这个，这王晨从事的这个，呃，这个这个新闻一定是失败的。但是这个市场经济，它它就会，它就会让这个这个这个任何特殊的人，任何不同的人，任何异类，都有可能在他最后选择的这个内饰上成功。所以我最后的结论就是，我从来不去判断。这个这个有哪些 prototype， 有哪些这个标准的这个人格，可以在市场经济情况下成为优秀的企业家？你比如说，你要按照这个这个这个，就所一般的标准，你你你不会认为马云会是一个很成功的这个企业家的。就我都认识马云二十几年前，他刚刚建公司的时候就认识他。那个时候我也确实也没觉得他一定会成为一个了不起的企业家，他身上有很多了不起的特性啊，这个，这个，所以但是但是市场经济恰恰就是让各种各样有特色的人，都有可能啊创造适合他的一款的企业，然后在中间取得很大的成功，所以我的结论呢就是我，这个没有一个一个统一的标准，什么样的人具备。成功的这个素质，哎，但是但是这个每一个公司，你就可以分析啊。你当你分析到公司的时候，你不要分析人的时候，你会了解到为什么这个人创造了这样一间公司，而这间公司非常的成功。哎，马云他自己可能不管这个很细的东西，但是他一定会去，他很明白怎么去去管人，怎么去用人。那么他用的这些人。对细节就非常的、非常的敏感。那张勇就是一个很、很独特的例子。就每一个人都会找到特别适合自己的，所以在判断一个企业的时候，千万不要轻易的去判断这个，因为这个人什么样子，嗯，这个企业一定会成功或者不成功。那我也遇到很多这个看起来什么条件都应该是满对的人。结果这个企业做的就一很一般啊，我们大家也都可能有经验哈、啊，你可能这个这个你们的同学也好，你看一看四周所为，这个这个有些人就是 stand out 的最有可能成功的，但是后来也做的不太好，这种情况是比比皆是，比比，所以我觉得一定要回到每一个企业一定要具体情况具体分析。对，那个呃，以前呢，这个我上学的时候啊，这个这个这个也有这么一门课啊。那时候当时是各大那个唯一开的这么一门价值投资课，是
这时候，这个 Warren 呢，每年都会来讲一次，就总有人问他这个问题。这个，然后呢，他说的就是你呢，最好的学习的方法呢，是给你最尊敬的人去工作，就这样你会学的特别快。后来我这个听完了这个之后呢，我就决定自己开公司了<笑>。<笑>这个玩笑了，主要是因为找不着工作、啊。<笑>这个，所以，所以我觉得这个也是人跟人也不太一样。有些人呢，确实确实是在别人的这个指导之下呢，会学得更快一些。啊，但是但是坏处就是，我就说这个这个实际实践中的价值投资人特别少，所以这样的这个呃这个这个。这个公司呢，而且基本上不怎么需要人。就是他如果这个公司是非常成功的话，哈，你像 Warren， 他这个公司里下属一百多间分公司，共五十多万员工，但是他总部只有二十五个人。然后一直到七八年前呢，这个投资人就两个，就他跟 Munger 两个人，管五千多亿美金，所以这个这个也很难到他那儿去工作。所以现在这个好容易七八年前弄了两个年轻人，这个而且还不是代理，人家自己去管啊。这个好多我们也是，我们这管了这个这个也是蛮多，但是我们就就几个人。就他这个真的这个，所以就是当然如果有这样的机会更好，但是这样的机会很少。就是尤其是特别优秀的这个投资人呢，那基本上。不怎么需要雇人<笑>，这是个悖论啊<笑>！那当然，你跟他去学学习是确实会学的蛮快啊。所以就是为什么我们要开这个课呢？哎，就是想，而而且我将来要想，也我们也建一个这个这个呃中国的价值投资人村啊，有这么一批人能够呃有比较长期的这个这个这个。独立的结果啊，不是那种几百个产品的啊，<笑>就一个基金，一个管理，一种风格，然后持续很多年得出来的结果，这个是我们的白名单结果啊。这我们也也应该去找这样一些，然后让大家看，就真心的看到，就是这个是可能的，这个结果是可能的，实实在在的。如果我当年没看到这个巴菲特的这个真人。我的理解对股票理解还是停留在日出里面曹宇的描写，所以我是绝对断然不会进入这个行业。那当然，我也想给他工作，那当然他他也不雇人呐、啊，我们也不雇人呐、啊。所以，所以最后，我觉得最好的办法还是得自学，还是得自学。但是，但是自学呢，和这个呃已经在这条路上走了很远的人呢，这个有一些交流还是非常有用。所以就是说，我我在这个这个，我们基本上不做这个演讲，我从来不怎么做演讲啊。但是唯一的例外就是，我常常会回我的母校啊，就对那门课跟学生做一些分享，啊，这个我我们这个课之前我也不到中国去演讲，这是我第二次在中国做演讲，啊，这个为什么不做演讲呢？其实也也是和你的投资有关系啊，这个人的本身的倾向呢。就是还回到我们刚才这个广阳的这个卖方跟买方的，就他这个本身天然就是一个有一个有卖的倾向，他大家老想把自己打扮的比实际更漂亮一点，要不然我们买那些衣服干嘛呀？是吧？老是想学的这个，哎，比自己实际结果更更这个，呃，更有这个知识是吧？呃，更有判断力，更厉害啊！这都是人的倾向，是没办法。所以你每次去讲的时候啊，都会强化这种观念，尤其是你讲一些具体的股票的时候啊，你每次去讲，你每次见投资人的时候啊，你本来还留着一些比较健康的这种怀疑，因为人不可能百分之百呀，你百分之八十九十是不错的，可是你老把它说成百分之百，到最后你讲的多了就变成百分之两百三百了，到最后又把自己骗掉了。所以就是你讲的人越多，他结果一定会更烂。
，所以我基本上从来不去讲。但是唯一就是在什么时候去讲，就是在这种场合下跟学、跟同学们就分享一下，也是因为确实这个机会很少。但是我们也不讲具体的这个这个这个公司啊，不见得讲具体的公司，但是可以分享一些经验。呃，所以这个，当然我就是第一选择仍然是给你尊敬的人去工作是肯定没问题的哈、啊。那第二选择呢，就是能够去自学，而且在自学过程中能够去找到你比较敬佩的人，然后尽量的保持一定的关系。也包括像这样的课啊，今年很多朋友好像都从，反正从哪儿飞来的都有，<笑>还有从美国飞回来的，这个其实是有用的。如果我处在你这个位置上，我也会这么做，因为这个一点点的这个分享呢，在实际中就特别的有用，因为这个这个这个这个学问就是一个实践的学问。而且在这个，我就说这个投资中，它本身是一个孤独的过程，它就是自己做决定。你讨论的人一多，变成一个 committee， 哎，你的这个客观性就丢掉了，你基本上就没办法判断 us 了。这个 group dynamics 也会起来，这人的 psychology 是很可怕的一件事就是我们的这个这个生物进化造的这个大脑呢，就不太适合做投资这件事所以你你确实是有一个修炼的过程，啊，当然如果如果大家有这样的机会，那当然一定要去去珍惜这个机会，去抓住这个机会。但是没有这个机会的时候，你可以创造其他的机会。但是最主要的还是自己学习、自己体验这样一个过程。那我觉得就是这个，你你急于这个买一个股票去研究，还是说急于想研究一个股票然后再买啊？不，这个这个顺序不要搞错啊！这个要研究好了再再再投。那么你这个问题我，我我我我觉着啊，你可能是想问这个上哪儿去找那些资产负债表那么低的这个股票啊？这个确确实呢，现在这个在这个这个市场可能不太多了，但是呢，呃。其实啊，就是在在亚洲很多市场还都存在，因为我就是说这个全球，因为你在全球都可以投嘛，我假设你都可以投啊，这个大概有十万只股票在每天都在交易啊，在亚洲很多呢，你还可以去去研究了解，这样的股票仍然存在，这样的股票仍然存在，就是这个，你比如说我资产分这个这个公司的这个是在盈利状态。呃，可能未来很多年都是盈利状态。然后呢，这个净资产，呃，你可以 verify 的，比如说是股票，或者是证券，或者房地产。你比如说这个，呃，你能看到的，比如说是一百啊，这个，这个减掉所有的负债，那么这个公司呢，正好现在大概 trade 在五十左右，这样的机会已经跟我开始的时候比起来少了很多，但是还有。很奇怪，在任何时候，这个市场啊，所有这些犄角旮旯的地方有这些东西啊。那如果说我要重新开始，什么都不懂，我可能还是从这儿开始，因为至少这个比较有把握，我能够看得见、摸得着。我对其他公司都不懂，我也不会亏钱啊。但是这个市场，那就就我们现在管理的这个资金就不能研究这个问题了，所以我在这方面肯定不是。这个最最这个最好的专家，所以你就问我这个问题呢，就我这个很抱歉，我真的是不能够回答你。但是我知道在其他的市场还有，所以在中国啊，因为这些观念其实也是影响了这个这个 Warren 啊，因为他对这个什么 Warren 很有兴趣，他自然的他会对那些非常强的公司呢特别有兴趣，特别优秀的公司特别有兴趣，因为 Work。这些公司绝对这个挣钱比那些差的公司、便宜公司好多了。那么，那么这个沃尔早期呢，他是在这个 Gram 那边干了两年多，然后跟着他学习了两年左右。嗯，呃，所以这个 Gram 看待问题的、看待这个也强烈的影响他，因为 Gram 在形成他的理论的时候，主要是在大危机时代。
他在二十年代初期啊，二九年之前也做了一些投资，但基本上都是都是这个投机，而且做的蛮失败的。但是他二九年之后痛定思痛呢，他开始来系统性的总结一套不同的方法，呃，然后他的从事的这个这个这个这个时间呢，主要就跨越了这个从二九年一直到、呃、这个五十年代。那么二九年当这个股票、呃、股市跌下来之后，什么时候才恢复的呢？这个中间是到五十年代初。嗯就过了中间差不多17年的时间，所以 Graham 的整个 career 啊，他的整个过程就 cover 了这个这个美国股市最 depressed 的时候，结果这个指数天天在跌，就跟我们 A A 股一样，就是几乎他的这个整个这个事业过程 ，A 这个股市指一直在跌，然后他是在这个情况下取得优秀的成就，所以他也不可能做的太大。那那些公司，它确实是，就是后来这个汪然讲这个检验屁股的这些公司，它没法做大，啊，所以，所以，所以在这个这个，所以这些想法，当然让他在这个时候很成功，那当然也是对汪然的影响很强大。但是到汪然自己开始做的时候，是五十年代末期、中期和末期啊，这个这个时候的这个美国经济已经从大危机中间走出来了。整个经济情况也开始在发展，那些优秀的企业开始真正的发挥了这个威力了，所以这个时候芒格先生对这个沃尔的影响就特别的、特别的有意义。那么他一开始的对 Graham 这套呢，就是这个呃呃，就相对有自己的保留。嗯，他的这个更多的是想弄清楚这个世界是怎么 work， 什么 work， 什么 doesn't work。然后 repeat what works, avoid what doesn't. 所以，所以他对于这种优秀的公司就特别的有兴趣，而且他不强调非要很大的折让，因为这这个倒是一个、呃、蛮有意思的问题啊。这个在中国倒不是一个很大的问题，因为这个指数基金占的比例很小啊。这个哎、呃，就在中国跟美国是不一样的问题。中国的问题是这样的哈、啊，就是我们现在因为呢还没有。这个完全实行注册制啊，我们也没有办法这个做很这个很强的这个清呃这个出世的这些政策哈、啊，呃退市的政策，所以我们的这个股指呢不太能够完全的这个公平的反映经济本身的状况啊，呃这个是我问题，这个我就是觉得监管部门可能在下面若干年之内啊要着力解决的问题，就是我们从这个呃这个制造业出口。到这个进入到消费为主，那么消费为主呢？呃，这个这个融资的方法呢，就要从这个间接金融变成直接金融。那股票的这个市场的作用会越来越大，越来越大呢，你就要吸引更多的人进来。你希望更多的人呢，你需要控制它这个赌博的成分、泡沫的成分，你要增加这个投资的成分，而投增加投资成分最。最好的办法呢，最快的办法还是规模最大的办法还是股指，所以就是你要要让这个股指呢比较能够公平的反映这个经济本身的情况，啊，所以就是一方面能可能在这个替代的情况，就是研究出比较好的 ETF 啊，这个能够比较这个公平的代表这个经济的现状，但这个非常的这个 arbitrary 啊。很人为的，不是特别的容易这个做好，所以最好的办法还是用市场的办法来解决，比较快的，让这个市场进入到一个、呃、一个注册制的一个状态，这个退市先做起来，呃、入市呢也慢慢的这个这个逐渐的做好，这样它的股指就变得比较代表性。这是中国的问题，那么美国的问题呢，就是股指现在越来越高，那么现在问题就是高到什么程度的时候啊？呃他就开始有一个这种这个呃自身带的这个正循环和负循环影响的定价，这个呃这个市场里面之所以我们需要投资人呢，是因为投资人是真正能够为这个证券来定价的人。这个如果市场缺了定价的机制呢，它就会对整个融资造成扭曲。啊，所以就是说，被动的这个投资呢，就是它最大问题，它不做定价，啊
那就是这个到了什么比例的这个投资人呢，必须要在这个市场里，才能够让这个市场比较有效。这个就是在现在成熟市场里面的那个问题啊。但是现在我们大概这个股指的比例呢，现在没还没有完全到了这个影响定价的这个程度啊。但是这样发展下去到一定的程度的时候呢，确实有这种可能性。会让这个定价的这个投资人呢变得、呃、这个越来越小、呃，啊，以至于这个失去这个定价的功能。但是我从来对这个呃，这是这是大家的一个说法啊，我个人的观点倒不是那么担心，因为在股指进来之前，我们一直有一大堆的投机，投机的而且价值投资的人呢就更少。但我就是说，我在这里面把价值投资呢和基本面投资呢。啊，投资人的这个这个分着用，但是价值投资实际上是基本面投资人中间比较挑剔的一类人啊，就这些人呢，就要求的这个安全边际比较高啊，但是他的思维方式是一样的啊。那这些人呢，其实在我的感觉啊，一直在市场上占的比例不大啊。以前呢，在哥伦比亚法学院有一位教授叫这个 Louis 呃 Burns 对 l o w e n s t e i n 他做过一个这个，嗯，这个这个比较系统的统计啊，就是到底市场中价值投资人估算应该有多少？当时他算出来大概差不多 5% 左右啊，这个这个这个不是很科学的一个算法啊。但是我也没有看到其他人在这个方面做更多的工作啊，所以就是说，不管是 5% 分之五也好，还是百分什么十，反正总之这个数字不太多，在股指。这个期货，这个呃，这股指这个投资出现之前呢，一直是这些人作为这个市场定价最中间的力量，但并没有发生那么大规模的这个失效。当然，他这个 bubble 啊，不 m o m o b u s 一直都在啊。那除了到了这个08年、09年的时候呢，确实是就到了一个很极端的情况下。所以我总之觉得呢，这个问题可能还要到很多年以后。才会成为这个股票市场一个比较大的问题，但是这个问题在中国不存在。中国的问题是今天的股指不足以比较公平的代表、呃、这个整体的经济状况，而且还没有一个替代的 ETF 啊，就是说我谁能够把这个一个替代的 ETF 能够这个发展出来呢？嗯、这个能够比较公平的代表这个经济的现状。我觉得这个对普通这个大众投资人就是一个很大的贡献。那这方面监管层呢需要做很多的工作。这个投资呢确实是一个 long game， 是一个很长期的东西。短期的这个业绩其实一点用都没有。啊，我们我就这个沃尔之所以让大家敬佩啊，他真的是这个他是他是将近六十年六十年的业绩。取得长期的业绩特别重要，所以你要取得长期的业绩，你身体首先得好啊，对吧？两个人一个八十九，一个九十六，两个人每天都还工作啊，这热情不减啊，这个，所以就这，我觉得第一个这个就特别重要，就是这个，而且长寿呢，其实最主要的还是要干自己喜欢干的事儿。呃，当然，保持良好的生活习惯很重要啊。但是，干自己喜欢干的事儿最重要，而且要有一颗这个平常心啊。他们呢，你看他这个，他他他就从来就不会去，他这个，因为他的所有的做法都是多赢，所以他就没有压力。你比如说，他们两个人呢，呃，五十年前两个人的工资就是一人一十万美金。五十年之后，现在还是一人十万美金。他要是去收取百分之一的管理费啊，他现在这个五百五千亿是吧？你们可以算算百分之一是多少。他如果收取百分之二十的什么，这个什么这个这个，这个这个这个表现费啊 ，performance fee， 那他的这个资产又多少？但是这样一来的话呢，就他就他就必须得去每年都得有这个这个这个业绩啊，因为有些人要撤呀，那他就要有这个压力啊，而且他收了人家这个费，他必须要去去 deserve 这个事儿啊，那他就当然他就不会这么随心所欲了。
他现在有一千多亿的这个现金，他也不需要、啊，没有这个压力啊。所以就是他把自己的生活安排的，然后他就坐在这个住在奥马哈，你到那儿去，他有可能就见一下；你要不去的话，反正这他每天就是干自己的事儿，就吃这个同样的东西，然后这个这个就跳着我就叫什么踢踏舞去上班，所以他才可以这个这个有一个很长很长的业绩。还有呢，就是他这个，呃，他对人的所有的关系呢，就是都是问问，他对人是真心的特别好。因为我们我跟他也是认识这么多年，他是真心的对所有人好，真心的愿意帮助别人，他对任何人都没有任何恶意，不是说他没有判断啊，他不是说他觉得这哪些人，他也有不喜欢的人，但是他就躲开就是的了。所以他把自己的生活安排的呢，非常的、非常的这个，哎，这个这个，非常的平常，非常的可持续，所以这一点就也特别重要。所以就是说，这个，哎，这个有一个好的家庭啊，有一个这个被爱来环绕的环境非常的重要。然后你的同事之间对人。为善非常非常的重要，没有恶意非常非常的重要。然后呢，你这个做什么事情都采取多赢的方式啊。你看，我们从来也不收管理费，而且我们这个前百分之六也都是免费的。所以就是，如果你取得指数基金，你在我们这儿就一分钱都不用付，是吧？这个，呃，在这之上的这个你得的钱的时候，大家都希望你。去得点钱，因为他这样的话，你不就超过指数投资了吗？所以说这个呢，我们也是从这个 Buffett 的那儿学来的啊，这就叫 Buffett formula， 是他的这个这个 fee structure， 这个让我们生活的很平常。我可以这个到这边来去跟大家分享，我也没什么压力啊。那这个也很重要，所以我们同事之间大家互相都很友爱，我们都非常的这个、呃、这个这个这个公开，没有任何敌意。我们跟所有人的关系呢，都是呃，都是这个共赢的关系，而且做的事情从来都不去去迫使自己，嗯、呃，你真懂的东西才做，不懂的东西绝对不做，所以你做的时候一定会很坦然，这个市场上上下下一定会不会影响你的情绪，只有在这种情况下啊，呃，这个你才会去，这个有一个比较长的业绩。所以这个这个平常心就特别的重要，呃，你把你的这个呃呃生活，你的和其他人的关系呢，这个变成共赢、呃，变成以爱为根基，就变得特别重要。然后常常的去奉献也很重要，呃、这常常去帮助别人，确实真的是会让每一个人心情也非常的好，这个生活也很幸福。所以这个这沃尔夫对幸福的。这个定义常常是，就是说，这个 the people who want to love me actually love me， 这是他的定义啊。这个我觉得这个定义还是不错的。你用这种方法来 organize 这个生活呢，会让你这个在很长的时间都是一个共赢，而且你就会在没有压力的情况下呢，看着自己的知识和能力不断的累进的增长，然后看着呢这些知识呢又。能够让你管理的资金的、呃、慢慢的累进增长，然后让那些这个呃这个呃委托你的这些这个投资人呢、呃，能够有更多的财富来帮助别人。因为我们都是比如说给这个只给这些大学和这个捐赠基金，还有那些用于慈善的这些、呃、家庭的钱，我们基本上。不给这个这个这个富人为了更富去管钱，我们这个选客户很挑剔，这个呃这样我就觉得这个我们是在为社会做贡献。就你要如果用这种方式来去组织人生的时候，你会做的很坦然，呃也不急，会在自己的 pace 上慢慢的去生活。那很多同呃投资人也跟我说，你说我们也想去按照你这种方式去投资。可是问题，我的投资人不干呀，他老是想说下一个小时怎么怎么挣多少钱呀、啊？上一个小时已经都赚了或者亏了，<笑>所以我觉得这个就不是你投资人啊。他说：“那如果这个不是我投资人，我就没投资人了。<笑>”
，他我怎么能够去找到像你这种投资人呀、啊？他说我开始的时候我也没有投资人呢，我一开始的时候就是我自己借的那点钱，我那个时候还这个是负数。这个这个这个这个芒格有句话，他说你怎么去找到这个这个好的这个太太呢？他说你这个第一步你得让自己配得上你的太太，因为这个好的太太肯定不是个傻子呀。所以就是说这个投资人也是一样的，就我们开始了很多年，这个就是我就是我自己的钱，再加上几个客串的朋友啊，比较相信你。但是也无所谓啊，然后慢慢的，你这个做的时间长了好了，那些合适的人会来找你，然后你在这中间再挑那些更合适你的人，然后你这样慢慢的去做起来，不需要很快，也不需要跟别人。所以最重要的这个平常心的，就是你要相信福利的力量，相信慢慢的去进步的力量。这福利的力量就是慢慢的。呃，百分之六七的这个增长，在两百年里增长了一百万倍，这个是不低的，对吧？是不是？那个那个什么，就回头这个两个礼拜之后，那郭总讲一讲这个你们的故事。那你说你在开始去做海螺的时候，谁知道会做到现在这步啊？就是福利的力量啊，就是福利的力量。那我们四十年前改革开放刚开始的时候，谁能够想到中国会变成今天这个样子呀？那在这个过程中，其实它就是平均就是百分之九的增长，好像听起来也不太高啊。可是四十年，短短的四十年啊，就在座还是有些人在四十年前还活着呢，对吧？<笑>并不都是年轻人啊。这个短短的四十年真的是天翻地覆。可以用天翻地覆来形容那个变化，所以一定要相信福利的力量，不要着急，也没必要跟别人等，没必要跟别人比，就是说这个合适的人啊，慢慢的会找到 each other， 找不到的时候也不用急，找到的时候真的是不用急，所以如果有耐心，哎，有这颗平常心，慢慢的去做呢，你会做的反而更好。我为什么要比较这个、这个、这个跟高尔夫呢？就是高尔夫，就是你这个心绪一急，这球马上就打坏掉了。这边有没有人打高尔夫？啊？没人打啊，所以那就不说了。<笑>这个例子不管用，<笑>就是你这个平常心，情绪一变化，就马上就变。如果用平常心的，会越做越好，越做越好。这就是说，呃，节制生活，锻炼身体，呃、这个。这个，这个用双赢，哎，用黄金法则来 organize 自己的生活，然后不要 push 自己，哎、干自己喜欢干的事儿。这些听起来吧，都是这个常识。这个，但是你在年轻的时候啊，这些常识不太容易去，因为大家着急。其实最最大的这个区别就是年轻的时候着急，着急为什么？因为老是跟别人比啊。就我们都同学谁谁谁还不如我呢？怎么现在？怎么样了？这<笑>这是他的生活，跟你有什么关系呢？你每个人都得活自己的一辈子呀，而且这一辈子其实很短。你在年轻时候觉得这个日子很慢啊，到了我这岁数再拉一点，这日子就飞快一样，这这个一年就一下就过去了。所以这辈子就你必须得活自己的生活。你只有活自己的生活，你才才能活出幸福来，而且只有过自己的生活啊，你才能真正的进步。就不怕慢，这个慢就是快啊。刚才 Keith 讲的，这个这个阿段最喜欢讲的哈，哎，我觉得他讲的很对啊，就是这个这个快就是慢，嗯，这是对的。